بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت ذكراها إلى ربك منتهاها وقال تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعاله وأسوحا नरसिंदी महफिल गिज्ञेस कर लीस दिन व्यापी सीरतन नबीर कथा की जीवन को सुनी नाई पांच दिन दस दिन बारो दिन ईदी मिल्ला नबी सुने उन्नीस दिन व्यापी विशाल महापील खावार पड़ा सह तमाम पृथ्वी आल्लाहर महापील के धारण करा दरुस शरीफ कौन कि पढ़ते कौन स्लोगान दी कौन तकबीर दी कौन आवाज़ करे ठीक कतो बाबे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानअल्लाह आवाज़ बुलंद तुलते हबे इधर सुनोतीर मानुष के शिकाते हबे ना इन्शाल्लाह ठीक है ना बस आवाज़ कर बोलें ठीक है ना बहुत नाम आपना रा कोड़ा बनना जिनाम प्रशंसा सुखियाती तमाम बांग्लादेशी आसे इटे के धोरे रा कर्चेस्टा कोड़ 
জবান ছেড়ে মহাব্বতের সাথে কয়েক মিনিট ধরে শুয়ে পড়েন কি মোহাম্মদ সে তোনে তো হম তেরে কি মোহাম্মদ সে তোনে তো হম তেরে ইয়ে জহা চিজ লোহ কলম তেরে বলা বিকমালি কশু বিজমালি হসুন তুজমি খালি সলো আলি হালি তৌহিদ কি আমানত সিন মেহে হমারা আসানি মিটানা নাম নিশা হমারা বল বিকমালি চুনতি পশ্চিম মিরখিল নতুন পাড়া ইসলামী অক্ষ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত বারোতম এক বিশাল সিরাতুল নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম সকলে বলেন সাল্লু আলহি ওসাল্লাম এই বার্ষিক সিরাতুল নবী সাল্লু আসলাম মাহফিলের এই অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি প্রধান মেহমান হিসেবে নাম উঠেছে সকলের জনপ্রিয় পুরা চট্টগ্রামে শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে যিনি পদক লাভ করেছেন আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ তাকে আপনারা চিনেন চেয়ারম্যান এরকম হতে হয় যুবক অতন্ত্র প্রহরী দিনের বিপদে আপদে মুসিবতে রাত দিন সময় দেখে না বিপদে মানুষের তাকে সানা দিয়ে হাজির হয় এমন চেয়ারম্যান সমাজে দরকার ঠিক খেলা বলেন আজীবন জুনায়দকে চেয়ারম্যান হিসেবে কবুল করুক আমরা বলি আমি এবং এই আবেদন করি আল্লাহর কাছে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের প্রতি ইঞ্চি জমিন আল্লাহ জোনায়দের মতো চেয়ারম্যান তুমি কবুল করো আমরা বলি কি আপনাদের খারাপ লাগছে নাকি আজকের মাহফিলের অন্যতম বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন চুনতি বাজার কমিটির সভাপতি আজকের মাহফিলের সংগঠনের সভাপতি আমার অত্যন্ত পরিচিত এবং বন্ধুবর খুব শ্রদ্ধার পাত্র আমি ওনাকে খুব সম্মান করি জনাব আবুল হাসেম সাহেব আল্লাহ পাক ওনাকে কোরআনের পাশে দিনের পাশে মাহাপিলের পাশে উনি সব সময় থাকেন যদিও তিনি বাংলা শিক্ষিত হন কিন্তু উনি সব সময় ধর্মের পাশেই থাকে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমাদের এই মাহাফিলে আরো একজন বিশেষ অতিথি হিসাবে আমার একদম কাছের থেকে এসেছেন জনাব খালেদ দোয়ান সাহেবকে আল্লাহ পাক সুস্থতা নসিব করে আমরা বলে আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলের হাজিরা যেন কবুল করে আমরা বলে আমিন আলোচনার শুরুতেই মহান আব্দুল ইজতওয়াল জালালের শাহী দরবারে দরবারে আলিশানে হাজারো লাখ অনন্ত অযুত কোটি কালে মতো সুগর আদায় করি যার উপরন্ত অবারিত দয়া রহমত মেহেরবাণীকে সম্বল করে আজকের এই মুসলমান ইসলামের চরম দুর্দিনে দুঃসময়ে ক্লান্তি লগ্নে মুসিবতের ওয়াক্তে চারদিকে ফেতনা ফেসাদের যোগে হাত বাড়ালেই যেখানে শয়তানের হাত চানি এমন ফেতনা ফেসাদের সময় কিছুটা মুহূর্ত আমরা যে কোরআন শোনার জন্য নবীজির সেরাজ শোনার জন্য উপচিত হতে পেরেছি শুক্রিয়া করার দরকার আছে নাকি নাই 
তাহলে প্রাণ খুলে জবান ছেড়ে সবাই বুলন্দ আওয়াজে একসাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ জোর হলো না বলি আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ এই শব্দ আমার যদি হতো আমি বলাতাম না এই শব্দ আমার নয় এই শব্দ কার তো আল্লাহর শব্দ বলা থেকে লজ্জা করে নাকি কারো আমারও লজ্জা নাই আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত নয় আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ এখন কত সুন্দর লাগলো সাথে সাথে লক্ষ্য করি তার চাইতে অনেক বেশি দরদ সালামের হাতিয়া পেশ করছি আমাদের সকলের নয়নের মনি বিশ্ব সবার সভাপতি শফিউল মুজনবিন রহমাতুল্লাহ আলমিন সৈয়দুল মুরসালিন খাতমিন আশরাফুল আম্বিয়া হাবিবি কিবরিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া মক্কার নরী মদিনার জ্যোতি বিশ্ব সবার সভাপতি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি হাজরিন আমরা দোয়া চাই যেন কিছুক্ষণ কথা শুনতে পারি এবং আমি যেন বলতে পারি আল্লাহ পাক যেন তৌফি কেনায়ত করে আমরা বলি আমিন আলোচনার শুরুতে আমি সুরাতুল নাজিয়াতের বিয়াল্লিশ তেয়াল্লিশ চৌচল্লিশ আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি যারা আলেম তারা বুঝতে পেরেছেন হয়তো আমি কি সম্পর্কে কথা বলতে ইচ্ছা পোষণ করেছি আপনাদের দিক নির্দেশনা সেই বিষয়টার এক কথায় বলতে গেলে একটি শব্দে বলতে গেলে যার নাম হবে কেয়ামত যার নাম কি কেয়ামত হবে নাকি হবে না হবে নাকি হবে না বিশ্বাস হয় নাকি হয় না এটা কি আমাদের কি মোবাইল করে আসবে নাকি ঠাস করে চলে আসবে আমি আসতেছি বাইজান রেডি হয়ে যাও এরকম কি ইনফরমেশন দেবে নাকি হঠাৎ করে চলে আসবে আমরা সেই ব্যাপারে কথা বলবো তো এর আগে তৎসংশ্লিষ্ট কিছু কথা আমি বলবো যে আমরা তিনজন ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই তিনজন ব্যক্তি রাস্তার কর্নারে দাঁড়িয়েছে একজন হাসে আরেকজন কাঁদে আরেকজন হাসেও না কাঁদেও না তিনজনের তিন হালত তিনজনের কয় হালত কথা বলে না কয় হালত একজন কি করছে আওয়াজ করে বলেন কি করছে হাসতে নাকি জানে না কেউ কে বলেছে ভাই এই শোনো না একটু হাঁচির কবর বলে যা ঠিক না ভাই হাসতে জানে না এমন কেউ আছে নাকি একজন হাসছে তো হাসাটা কি অপরাধ তো আরেকজন কাঁদছে কি করছে বলুন তো ক্রাইম করছে এটা কি অপরাধ আরেকজন হাসেও না কাঁদেও না চুপ মেরে বসে আছে গম্ভীর চেহারা এটা কি অপরাধ কোনটাই অপরাধ আপনাদের চোখে তিনজন ব্যক্তি রাস্তার কন্যারে দাঁড়িয়ে একজনে মনের খুশিতে হাসছে আর একজনে মনের দুঃখে কাঁদছে আর একজন কাঁদেও না হাসেও না তিনজনের তিন হালত বিশ্ব রোডের পাশে তিনজনকে তিন হালতে দেখে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পুলিশের একজন কর্মকর্তা দেখে ফেলেছ কে দেখেছে কে দেখেছে তিনজনকে হ্যান্ডকাপ তিনজনকে কি টেলিভিশনে কি আঞ্চলিক নাকি শুদ্ধ নাটক কি আঞ্চলিক নাকি শুদ্ধ টেলিফিলিম কি আঞ্চলিক নাকি শুদ্ধ যত টেলিভিশনের প্রোগ্রাম আছে দেশি বিদেশি ভারতের জি বাংলা বলেন যত বাংলাদেশ সবকে আঞ্চলিক বসে নাকি শুদ্ধ বাংলা তো সেখানে বুঝেন আর মাহাবিল আসলে বলে অনেকে এগুলো কি বলে আমরা তো বুঝি না তো টেলিভিশনে তো ভালো বুঝেন ঠিক কি না ভাই যত অভিযোগ অজুহাত সব কোরআনের মাহাবিলে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না সাধু ভাষায় চলবে ইনশাল্লাহ 
তিন জনের তিন হালত পুলিশ আন্দার অ্যারেস্ট করে ধরে নিয়ে তানার ভিতর লাল দেখে ঢুকাই দিচ্ছে একদম জেলের পাশে যাওয়ার সময় একটা চ্যানেলের সাংবাদিক তাদের সামনে পড়েছে আর সাংবাদিক জানতে চাই কেন তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের অপরাধ কি তাদের দোষ কি পুলিশ মুখ খুলে না বার বার জিজ্ঞেস করার পরও পুলিশ মুখ খুলে না আপনাকে আমাকে কথা বলেন কারণ এটাই আমার পেশা এটাই আমার জব এটাই আমার দায়িত্ব এটা আমার কর্তব্য যে এদের কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে এটা আমাকে পত্রিকায় ছাপাইতে হবে এদের দোষের দিকে দেখে মানুষ সচেতন হবে সজাগ হবে শিক্ষা হাসিল করবে আমার লাইসেন্স আছে এই তো আমার মনোগ্রাম আমি ওই চ্যানেলের সাংবাদিক এত কিছু বলার পরে মুখ করোনা শেষ পর্যন্ত সাংবাদিক অপরাধীর সামনে গিয়ে বলে পুলিশ তো বলে না আপনারাই বলেন আপনি কি দোষ করেছিলেন যখন পুলিশ আপনাকে ধরছিল তখন আপনি কি করছিলেন তখন একজন বলে ভাই জান আমি কিছু করি নাই শুধু হাসছিলাম কি করছিলাম তো পুলিশকে বলে ভাই জান বাংলাদেশের কথা না যে কোন একটা দেশের কথা বলছি পুলিশ ভাই এদেশে কি হাসাও কি অপরাধ নাকি কেন গ্রেপ্তার করেছেন হাসার ভিতর কি দুষ পেলেন পুলিশ বলে দেশের বারোটা বাজে ওদিকে রোহিঙ্গার কারে মুসলমানদেরকে কেটে কেটে টুকরা করা হচ্ছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অঙ্গহানি করে নাপ নদীতে বাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার বনিয়া আদমের লাশ পানিতে উঠছে এদিকে আবার চালের দাম ষাট কেজি ষাট টাকার দর এক কেজি কয় টাকা এক কেজি দশ টাকার কথা ছিল এটা বিশ হতে পারে তিরিশ হতে পারে ষাট টাকা হওয়া কোনো দিন উচিত ছিল না ঠিক বলে চালের দাম ষাট টাকা আবার সমস্ত তরকারি যে আমরা দশ পনেরো নিচে কিনেছি সমস্ত তরকারির দাম এখন সত্তর ষাটের উপরে ঠিক না ভাই মুসলমান পেঁয়াজের দাম ছিল কত আজ পেঁয়াজের দাম ষাটের শেষ তর পার করেছে দেশের মানুষের শান্তি নাই ঘরে শান্তি নাই পরিবারের শান্তি নাই ঠুস টাস শুধু গুলাবারুদের আওয়াজ এমন নাজুক দুঃখের পরিবেশে এই ব্যক্তি যে হাসছে এই ব্যক্তির দিলে এত দুঃখ যন্ত্রণা কোনো সাফ করে নাই কোনো প্রভাব পেলে নাই এর দিলে মানবতা নাই মানবতা বিরোধী তার মন এই জন্য মানবতা বিরোধী অপরাধ তারে গ্রেপ্তার করেছি কি নাই তার ভিতরে মানবতা নাই তামাম দুনিয়ার মানুষ কান্নার মধ্যে পড়ে আছে দুঃখ যন্ত্রণায় আর সে হাসছে এই জন্য তারে গ্রেপ্তার করে দ্বিতীয় জনকে বলে আপনি কি করছিলেন সে বলছে আমি কাঁদছিলাম আমি তো হাসিও নাই পুলিশকে বলা হলো মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে তার কারণে দুঃখের সময়ে সে তো সেই ব্যক্তি তো দুঃখে কাঁদতেছিল তার কি অপরাধ পুলিশ বলে এটা আরো বড় অপরাধ এটা আরো বড় কি কি অপরাধ এ মানুষটি কান্না করে করে সমস্ত যাত্রী ড্রাইভারদেরকে বোঝাচ্ছে দেশের অবস্থা ভালো নয় দেশের মানুষ সুখে নাই শান্তিতে নাই চিৎকার করে করে কাঁদে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ করতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বোঝাতে চায় মানুষ জুলমে আছে নির্যাতনে আছে মানুষ কষ্টে আছে মানুষ অত্যাচারের স্টিম রুলারে জ্বলে পড়ে চায় হয়ে যাচ্ছে এটা আসে কেঁদে কেঁদে বোঝাচ্ছে সরকার বিরোধী কাজ করেছে আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করেছে মানুষকে উস্কানিমূলক কান্না করেছে এই জন্য তারা গ্রেপ্তার করলাম ঠিক না ভাই এটা কি অপরাধ चोप मेरे बस तक पुलिस के बोला हलो भद्रलोक अपराध की से बोल से बड़ अपराधी बड़ की जेगुल जुक्ति क्योंकि पुलिस दीचे जुक्ति ठीक है ना তুমি চুপ কেন আছো বলে তো হেসে হেসে মনের ভাব প্রকাশ করছিল 
সে তো কেঁদে কেঁদে মনের ভাব প্রকাশ করছিল মানুষ একটা বুঝতে পারছিল তার হাসি দেখে মানুষ একটা জিনিস বুঝেছে তার কান্না দেখে মানুষ আরেকটা জিনিস বুঝেছে সে কিন্তু গভীর ভাবে এমন ভাবে দৃশ্যে একদিকে তাকিয়ে আছে মনে মনে পরিকল্পনা করে নাশকতার পরিকল্পনা করে বোমা ফুটাবার পরিকল্পনা করে দেশের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার জন্য গভীর ভাবে মনে মনে কল্পনা করে এজন্য বোমা ফুটাবার আগে এই বাজি ফুটাবার আগে সেই বোমার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান করার আগে 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 তারে লাল দেখে ঢুকাই দিলাম এগুলো কি অপরাধ কিন্তু মানুষের অবস্থা যখন খুব নাজুক হয়ে যায় মানুষ তখন যেটাই করে সেটাই দুঃস হয়ে যায় বাংলাদেশের অবস্থা এখন এর চাইতে বেশি উন্নত নয় আজ শান্তি নাই পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে দাম্পত্য জীবনে আজ কোথাও শান্তি নাই তার একটাই কারণ যে দেশের মানুষ কোরআন দিয়ে দেশ চালায় না সেখানে শান্তি থাকে না ঠিক না বলেন ভাই শান্তির মা গেছে মরে অনেকে বলে শান্তির তো মা গেছে মরে শান্তির মা গেছে মরে শান্তি গেল পালিয়ে পালিয়ে ও শান্তি সারা দেশে রইল ছড়িয়ে ও শান্তি সারা দেশে রইল ছড়িয়ে এই অশান্তির দাবানল যদি জ্বালাতে চায় পুলিশ দিয়ে সম্ভব নয় র্যাব দিয়ে সম্ভব নয় যে কোন সদস্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে সদস্য নয় মানুষকে যদি নৈতিকতার হতে ফিরিয়ে আনতে চায় ভালো মানাতে চায় শান্তির সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় মানুষের মনে তেয়ামতের ভয় প্রয়োজন আছে ঠিক খেলা বলেন ভাই তেয়ামতের ভয় ছাড়া মানুষ শান্তির সমাজ গ্রহণ করতে পারবে না এই জন্য আমরা দাবি রাখি প্রথমে আজ ইসলামী শিক্ষা সংকুচিত হতে হতে এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে ইসলামী শিক্ষা জিরো পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে অভিশপ্ত শিক্ষানীতি ডক্টর কুদরতে কোদার শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেশের অনেকেই দেখছে ঠিক খেলা বলেন ভাই ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন হোক এটা কারা কারা চান্দ হাত তুলে দেখান আল্লাহ পাক জন্য বাংলাদেশকে ইসলামের সমাজ করে দেয় আমরা বলে আমিন এই জন্য আমরা কেয়ামতের দিকে যাচ্ছি যাতে এই বাংলাদেশটাকে সোনালী সমাজ একটা উপহার জাতি যাতে দেখতে পারে আল্লাহ পাক কবুল করুক আমরা বলে আমিন বিশ্বনবী যখন কেয়ামতের ওয়াজ করেন কাফেরা টাটটা করে কাফেরা ফাজলামি করে আর জিজ্ঞেস করে কেয়ামত কেয়ামত এই ঘ্যানর জ্ঞানর আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদ তোমার মুখে আর শুনতে বাও লাগে না বলেন না উজবিল্লাহ বার বার যখন তুমি কেয়ামতের ওয়াজ করো কাফেরা বার বার জানতে চাই আর কেয়ামত হবে হবে শুনতে পারবো না যদি কেয়ামত হয়ে যায় হয়ে থাকে তাহলে কেয়ামত কখন হবে তারিখটা জানিয়ে দাও তারিখটা জানিয়ে দাও কখন কেয়ামত হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সোরা নাজিয়ার বিয়াল্লিশ নম্বরে আতি কাফের দের এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন আরবের মানুষের আপনার থেকে জানতে চাই আলু না কা আপনাকে প্রশ্ন করে আপনার থেকে জানতে চাই আনি সাতি কেয়ামত কখন হবে সময়টা কখন আসবে আপনার থেকে জানতে চাই কেয়ামতের খবর তারা জানতে চায় না বরং আপনাকে বিপাকে ফেলতে চায় বিপদে ফেলতে চায় আপনাকে শর্মিন্দা করতে চায় ফ্যাজলামি করতে চায় টাটা উপহাস আপনার সাথে করতে চায় যদি তারা আসলেই আল্লাহকে ভয় করে যদি পরকালকে ভয় করে কেয়ামতের কথা জানতে চায় তো তাহলে আদবের সাথে কেয়ামত কখন হবে আদবের সাথে একবার দুইবার বলতো এভাবে করে আপনাকে বারবার বলতো না জোরে বলেন সোহান আল্লাহ আপনি জানিয়ে দেন ফিমা 
যে আপনি কেয়ামতের কথা আপনার বলে দেওয়া এই মুহূর্তে তারিখটা বলে দেওয়া এটা আপনার সাথে কি সম্পর্ক আছে আপনাকে এটা এখন বলে দেওয়ার কি দরকার আছে তাদের এটা তো আল্লাহর একমাত্র সময় আল্লাহ জানি ইলা রব্বি কেমন তাহা এটা আল্লাহ পাক রেখেছেন গোপন এটা আল্লাহ ছাড়া কাউকে জানতে দেন না তবে কেয়ামতের আভাস আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি কেয়ামতের সময় আমি আল্লাহ পাক কাউকে জানাবো না এটা হঠাৎ করে আমি যখন আমার খুশি তখন আমি পাঠাবো এটা আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাফেররা বলবে আমি সময় বলে দেব এটা আমার আল্লাহ পাকের আদব নয় দূরে বলেন সোহান আল্লাহ কেয়ামতের কথা যারা শুনেছেন বুঝেছেন কেয়ামতের মহাপ্রলয়ের কথা বিশ্বাস করতে হবে যদি কেউ কেয়ামতকে অস্বীকার করে তাহলে তার ইমান থাকবে না কি থাকবে না বলুন তো কেয়ামত ইমান থাকবে না অস্বীকার করলে বিশ্ব নবীকে পর্যন্ত আতঙ্কিত করেছে আর আমরা এখন বর্তমানে আছি পৃথিবীর ওল একদম শেষ পর্যায়ে आगमन दु हाथ आंगुल जेमन पशापी सरकम पशापी बोलें सुबहान ठीक तीन भाग मुसलमान नाम धारण मस्जिद तैयारी मुसलमान दबी कुरबानी पायगम्बर हत टयटे की कम सारा समय इंतकाल करते पायखाना टयलेटे नीचे व्यवहार सारे सारे दुई नम्बर सारे सारे एकदम फाइनल हो ग गुनागार के प्रदान दिए कि सब आगे वाज करते ना कि शेषे करते कथा बोलें जिन प्रदान शेषे करें ना कि पर बुझे ना शेषे ना कि आगे शेषे ना कि आगे प्रधान बक्ता प्रधान वायस प्रधान आकर्षण प्रधान अतिथि आलोचना करें कौन अनुष्ठान शेषे 
সমস্ত পয়গম্বরের সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সমস্ত নবীদের নবী সর্দার প্রধান নবী যিনি মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আগমন পৃথিবীতে হয়ে গেছে তার মানে প্রধান নবী এসেছে কেমত হওয়ার কাছাকাছি সময় এসেছে আল্লাহ বলে বিশ্বনবী বলেন আমার আগমনটাই হলো কেমতের পূর্বাবাস যদি বলেন সোহান আল্লাহ আদম আলাম এসেছেন নু আলাম এসেছেন ইদ্রিস আলাম এসেছেন সালেহ আল ইসলাম এসেছেন ইব্রাহিম আল ইসলাম ইসমাইল ইসলাম ইয়াকুব আল ইসলাম এভাবে করে কোরআন উল করিমের ভিতরে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখিত আছে অনুল্লিত আপনারা শুনেছেন দুই লক্ষ কেউ চব্বিশ হাজার বলেন কেউ বলেন তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার যাই হোক এক কথাই বলতে পারি লক্ষ লক্ষ নবীজির আগমন হয়েছে পৃথিবীর জমিনে জুরু বলেন সোবাহান আল্লাহ তাহলে সব নবীর মেয়াদ চলে গেছে নাকি আছে নাই আছে নাকি চলে গেছে সব এসে আবার চলে গেছে না সমস্ত পয়গম্বরের সর্বশেষ নবী এসে গেছে তাহলে কেমত তো অবশ্যই কাছাকাছি সময়ে এসেছে এই কেমত হঠাৎ করে একদিন চলে আসবে কেমতের আলোচনা শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে লৌহিমা পূজার কিতাবে বিশ্বনবী পর্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেলেন সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞেস করি আর সোল আল্লাহ জুরে বলেন সাল্লাহ সাল্লাম আপনারও তো চুল পেকে গেছে কার চুল পেকে গেছে নবীজির কি পেয়ে গেছে তখন চুল বেশি পাকত না আমাদের যে চুল পাকা দেখতে পাচ্ছেন লাল হয়ে গেছে আসলে আমাদের তখন বয়স হয় নাই ফরমালিন খাবার পরিবেশ পরিস্থিতি যে কোনো কারণে মানুষের এখন বয়স হওয়ার দরকার নাই একদম বিশের পরে তিরিশে পঁয়ত্রিশে সব চুল পেকে যাচ্ছে ঠিক না ভাই কিন্তু তখন সেরকম চুল পাকত না বিশ্ব নবীর চৌষট্টি বছর জীবনে মাত্র কয়েকটি চুল পেকেছে ওই বিশটি চুল চোদ্দটি চুল ছয়টি দাঁড়ি পেকেছে বিশ্ব নবীর সর্বমোট কয়টি হলো বিশটি এক বর্ণ নাই সাবাই কেরাম বলিয়া শুনলাম আপনার তো চুল পেকে গেছে বুড়া হয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ নবী বলেন সাবিরে আমার এই চুল বুড়া হওয়ার কারণে পাকে নাই সোরাহুদ এবং সোরাহুদের মতো কতিপয় কেমতের বিবেশিকাময় কঠিন কঠিন অবস্থার সেই আয়াত গুলো পড়তে পড়তে কেয়ামতের বয়ে আতঙ্কিত হয়ে পেরেশানে টেনশনে আমি বিশ্ব নবীর চোল পর্যন্ত পেকে গেছে বলেন সোহান আল্লাহ মানুষ জায়গা হচ্ছে না একটু সামনে আসার জন্য বলা হচ্ছে পিছনে মানুষ বসার জায়গা পাচ্ছেন একটু জিকের করেন আর একটু সামনে আসেন আরো জোরে একটু আসেন ভাই কষ্ট করে আসেন মোহাম্মদ কেয়ামত কখন হবে তারা কেয়ামতের এই প্রশ্নের কথা কাপের দেড় থেকে শুনতে শুনতে নবীজি হয়রান ঠিক না বলেন ভাই আবার একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করার কারণে নবীজি রাগান্বিত হয়ে গেলেন আর বলছেন সাহাবিরে মা তসনিয়ম কেয়ামতের খবর জিজ্ঞেস করো কেয়ামতের তারিখ জানতে চাও কেয়ামতের আলামত জানতে চাও 
ওই কেয়ামতের মহা প্রলয়ের দিন মুসিবতের বিচার দিবসের দিনের জন্য কি সঞ্চয় করেছ তার কি কোন কবর আছে কি সঞ্চয় করেছ রাসুলের রাগের সুরে এমন উত্তর শুনে সাবা ওই আল্লাহর নবীর সাবি কেঁদে দিলেন ছোট্ট ছেলের মতো আমার ভুল হয়েছে তবে আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আমি কি জমা করেছি কেমতের মুসিবতের দিনের জন্য মুসিবতের সময় ডাল হিসাবে আমার আমল নামার কথা আমি বলতে পারবো না তবে একটা আমল আমার আছে আমি সেটা আপনাকে বলতে পারবো সেটা হলো এই পৃথিবীর জমিনে আমি আমার আল্লাহ এবং আপনাকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসি আমি সব চাইতে বেশি আপনাকে ভালোবাসি আমার ভালোবাসার স্থানে প্রথম হলেন আপনি এটা আমার সম্বল আপনার এই ভালোবাসা নিয়ে কেমতের মাটিকে আমি নাজাত পাবো না এটাই আমার সম্বল खुशखबर सुने যে যাকে ভালোবাসবে তেমতের ময়দানে তার সঙ্গে তার হাসর হয়ে যাবে এই হাদিস যদি আমরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিলাই তাহলে আমরা সেই চাবা কেবল বিশ্বনবী তেমত পর্যন্ত সমস্ত মতের জন্য একটা সবক দেয়া দিলেন যে যাকে ভালোবাসবে হাসর হবে তার সাথে চক্ষু বন্ধ করে একটু কল্পনা করে দেখেন সবচাইতে বেশি আপনি কাকে ভালোবাসেন এই চুনতির মানুষ বলতেও হবে না সবচাইতে বেশি আল্লাহর বলি হিসাবে আল্লাহর কারণে ইমানের কারণে সুনতি সাব কেবলাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে আল্লাহ বলেন আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর এই হকারই বলি জীবনে কোন দিন তিনি খারাপ কাজ করেছেন বলে মানুষ দেখে নাই তিনি বেশক আল্লাহর বলেছিলেন আল্লাহর বলি যদি না হতেন তার গড়িত এই সিরাত মাহফিলাজ এত বছর ধরে সফলভাবে চলত না বলেন সোবাহান আল্লাহ বিদেশ থেকে মানুষ আসলে আশ্চর্য হয়ে যায় এত কাবার কোথায় থেকে আসে এত বক্তার করস কোথায় থেকে আসে এত প্যান্ডেল এত আয়োজন এইগুলো কোথায় থেকে আসে মাহফিল কমিটিও বলে ফেলে হুজুর আমরাও জানি না কোথায় থেকে চলে আসে আমরা বিশ্বাস করি যারা গারাঙ্গিয়ার মরিদ গারাঙ্গে হুজুর এসে তার হাসর হবে বড় হুজুরকে যারা ভালোবাসে বড় হুজুর এসে তার হাসর হবে ছোট হুজুরকে যারা ভালোবাসে ছোট হুজুরের সঙ্গে তার হাসর হবে বিশ্বাস করেন নাহি করেন না তাহলে আমরা আজকের যুব সমাজ ভালোবাসে সাকিব খান কে ঠিক না বলেন তাহলে বন্ধু শোনেন যারা সাকিব খানের ভক্ত প্রেমী সন্দেহ নাই সাকিবের সঙ্গে তাদের হাসর হবে না অজুবিল্লা বলে তো সাকিব খান বেহেসতে যাবে জান্নাতুল ফেরে দাওসে নাকি যাবে জালেও যাইলেও যাবে তবে কিন্তু ইমান থাকলে শেষে কারণ ফিল্মের কারণে এই যে হাজার হাজার মানুষকে অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সুপারস্টার সাকিব খান এর বক্ত এই যে জাহান নামে যাবে আমাদের বিশ্বের হাসানা নাই কিছুদিন তো জ্বলবে জ্বলবে কিনা এরপরও যদি আল্লাহ আর ওই মুসলমান বান্দা মৃত্যুর আগে তৌবা করে ওই তৌবা যদি আল্লাহ কবুল করে বেহেস তো দিলে আমাদের কোনো অসুবিধা আমরা ভালোবাসি তো বেহেস থেকে গেলে আমরা অনেকে বলতো না খুশি সাহিত্য বেহেস যাক এটা ভালোবাসি বেশি কি বাসে আবার ক্রিকেটের নামও সমান সাকিব আল হাসান সাকিব আল হাসান যে ক্রিকেটের খেলা শুরু হবে তাহার জোতের নামাজের মতো 
জাগ্রত হয়ে যায় তীক্ষিণা ভাই খেলা দেখতে হবে মিস নাই আকিবাল হাসানের ভক্ত কেউ শিল্পী মমতাজের ভক্ত আবার তীক্ষিণা বলে যদি ভক্ত না হইতো যে মহিলা প্রকাশ্যে মঞ্চে দিবালোকে মাতার চোল ওড়াইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে যে কণ্ঠ সতর সেই সতর কণ্ঠ দিয়া মারফতের গান সিরকি বেদাতির গান চালিয়ে দেয় ওই মহিলাকে কোনো দিন এরকম জাতীয় সংসদের সদস্য বানাতো না ঠিক আজ গায়কের দাম বেশি নায়কের দাম বেশি ঠিক কেন বলেন ভাই হুজুর যদি ক্ষমতার একটু চেয়ারম্যানে দাঁড়াই একটু মেম্বার হিসেবে দাঁড়াই একটু এমপি গিরি করার জন্য দাঁড়াই মানুষ বলে দেশের মধ্যে অশান্তি এমনি হচ্ছে না আর যখন বলে কেমনে হচ্ছে হুজুর কেমনে চেয়ারম্যানে দাঁড়াই মেম্বার কেমনে দাঁড়াই মূল হিসাব কেমনে এমপি তে দাঁড়াই দেশের মধ্যে অশান্তি এমনি হচ্ছে না হুজুর দাঁড়ালে অশান্তি হয় মমতাজ মার্কে দাঁড়ালে শান্তি হয় তাই না কি ভাই তাই যে যার ভক্ত হাসর হবে তার সাথে আজকের আলোচনার প্রথম সব প্রিয় ব্যক্তির সেই নাম যদি সাকিব আল হাসান থাকে সাকিব খান থাকে মমতাজ থাকে যদি কোন শিল্পী থাকে সেটাকে ডিলেট করে সুরতি শশাক কেবলাকে হৃদয়ের মনের কোটায় জায়গা করে দেন ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমিন যার সাথে দার मोहब्बत তার সাথে তার হাসর হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হাদিসে জিবরাইল একটি হাদিস আছে সেই হাদিসটা একটা প্রসিদ্ধ হাদিস সেই হাদিসের মধ্যে কেয়ামতের আলামতের কথা আছে একজন সাদা পোশাকাদারী মানুষ ধবধবে সাদা পোশাক পরে নবীজির রাউজায় পাকের সামনে একজন মসজিদ নবীতে সে বসে গেছে আলোচনারত অবস্থায় হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগায়া বসে কেউ কাউকে চিনে না সাহাবাই কালাম চিনে না কা সে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করছে মালি ইমান রসুল জবাব দিলেন ইমান কাকে বলে আবার প্রশ্ন করে মালি ইসলাম ইসলাম কাকে বলে আবার প্রশ্ন করে মালি হিসান এহিসান কাকে বলে আল্লাহ নবী জানি দিলেন এহসান হচ্ছে আল্লাহ পাকের হক হচ্ছে বান্দার উপরে এবাদত এমন ভাবে করা এটা হচ্ছে এখলাস যে এমন ভাবে তুমি আল্লাহর গোলামি করো আল্লাহর এবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে তোমার সামনে হাজিরি দেখতে যদি এই ইমান তোমার পয়দা না হয় এটা আকিদা পোষণ করো তুমি আল্লাহকে না দেখলেও আল্লাহ তোমার সামনে আল্লাহ তোমাকে দেখতেছেন তোমার সব কিছু গতিবিধি আল্লাহ পা কুদরতির চোখে দেখতেছে বলেন সোহান আল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের ওপরে বান্দর পরে আল্লাহ পাকের এবাদতের ব্যাপারে হক এই এখলাস এই বিশ্বাস বান্দা রাখতে সব শেষে বলছে আর সুল্লাহ কঠিন প্রশ্ন কি হবে কখন কেয়ামত কখন হবে কে প্রশ্ন করে আগন্তুক ব্যক্তি নবীজি জানিয়ে দিলেন আগের তিনটি প্রশ্নে নবীজি সফল ভাবে জবাব দিয়েছেন আর ওই আগন্তুক ব্যক্তি বলেছেন সদকতা সদকতা ঠিক আছে ঠিক আছে সাবাই কালাম অবাক প্রশ্ন করে মানুষ না জানলে আর এটা দেখি উত্তর বলার পর ঠিক আছে বলে তার মানে প্রমাণ হয় যে ব্যক্তি প্রশ্ন করছে এই উত্তরগুলো তার আগে থেকে জানা আছে ঠিক কি না ভাই আগে থেকে কি সব শেষে বলছে কেমত কখন হবে নবীজি জবাব দিলেন কি এতক্ষণ পর্যন্ত আমি সফলভাবে সঠিক জবাব দিয়েছি এখন কেয়ামতের প্রশ্ন যখন করেছেন এক কথা জানিয়ে দিলেন কেয়ামতের খবর যার থেকে প্রশ্ন করছে তার থেকে যে প্রশ্ন করছে তিনি ভালো করে জানেন 
তখন তিনি বলছেন আমাকে আলামুদ্দিন কিছু এখন এই ব্যক্তির পরিচয় হলো সাহাবাই কেরাম যাওয়ার পরে বলছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আমরা বা খলাম জীবনে কোন দিনে ব্যক্তিকে মক্কা মদিনায় আমরা দেখি নাই দূরের মানুষ হবে আর দূরের মানুষ হলে মরমির প্রান্তর দিয়া ঘোড়ায় চড়ে আসুক পায়ে হেঁটে আসুক তার দাড়িতে তার মাথায় কাপড়ে কিছু ধুলাবাড়ি লাগার কথা ঠিক না ভাই অথবা চুলগুলো এলোমেলো হওয়ার কথা সুন্দর পরিবাটি চিরুড়ে দিয়ে আসলি করা চোল এত সুন্দর স্ত্রী ভাঁজ পর্যন্ত বাগে নাই তার ভেস বসা দেখে মনে হয় পাশের কামরা থেকে বের হয়েছে পাশের কামরা থেকে বের হলে তার ঘর পাশে হলে আমরা চিনি না কেন দূরে হলে চোলগুল সব এলোমেলো হয় নাই কেন এই ব্যক্তিকে আমরা চিনতে পারি নাই নবীদীপ জিজ্ঞেস করলেন তোমরা চিনতে পারো না জবাব না এটা হচ্ছেন তিনি এসেছেন দিন দিন তোমাদেরকে দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রশ্ন কিভাবে করতে হয় কিভাবে বসতে হয় প্রশ্নের আদব কি সওয়াল করার আদব কি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শিখিয়ে দেওয়ার জন্য এই পর্যায়ে এই পদ্ধতিতে সে ওহি হিসাবে তোমাদের কাছে আগমন করেছে তিনিও জিজ্ঞেস করছেন কেয়ামত কখন হবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জানিয়ে দিলেন কেয়ামত কখন হবে এটা আমার চাইতে আপনি ভালো জানেন তখন তিনি বলছেন যদি কেয়ামতের খবর দিতে না পারেন তবে কেয়ামত হওয়ার কিছু পূর্বাভাস আলামত তো আপনি বলতে পারবেন তখন তিনি বলছেন হ্যাঁ আলামত বলতে পারব তিনি অনেক ছোট ছোট আলামত বলে দিয়েছেন কেয়ামতটা প্রথমে দুই প্রকার কয় প্রকার একটা হলো ব্যক্তিগত কেয়ামত আর একটা হলো সমষ্টিগত কেয়ামত কেয়ামত কয় প্রকার আগে বুঝেন কেয়ামত কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হলো ব্যক্তিগত আর একটা কি সমষ্টিগত হুজুর আবার ব্যক্তিগত কেয়ামত আছে না এই কথা তো কোনো হুজুরের মুখে শুনি ব্যক্তিগত কেয়ামত আছে আছে না নাই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মান মাতা ফকদ কামত কেয়ামত হো যার মৃত্যু হয়েছে যখন তার কি শুরু হয়ে গেছে তখন আল্লাহ বলে এই কথাটা বোঝার জন্য আরেকটা চোট্ট হাদিস আপনাদের এই মুহূর্তে বলা দরকার যেটা বিশ্ব নামী বলেছেন কলা কলার সুরুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম আল কবরু রাউজা তুম মিন রিয়াজিল জান্না আউ কুফুরা তুম মিন হিফারেন নিয়রান নবীজি বলেন এই যে কবর তোমরা দাফন করো সেই কবরটা হয়তো জান্নাতের বাগান হবে নয়তো দুজকের সাবিচু বর্তী একটি গর্ত হবে বিশ্বাস করেন নাকি করেন না বিশ্বাস আছে নাকি নাই কার কার বিশ্বাস আছে হাত তুলেন তো কবর যে জান্নাতের বাগান অথবা জাহান নামের গর্ত বিশ্বাস আছে আপনাদের আছে তো এই বিশ্বাস না থাকলে তুই মানে থাকবে না কাফেরদের সব চাইতে তর্কের বিষয় ছিল পরকাল আর পরকালের প্রথম গাঁটি হলো কবর পরকালের প্রথম গাঁটি কি এবং এটা হলো আউল মঞ্জিল আখরা আখরাতের যত ঘাটি আছে সবচাইতে বেটি মারাত্মক ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ ঘাটি হলো কবরের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাটিটা এই পরীক্ষা হলো বড় কঠিন পরীক্ষা সেন্সিটিভ পরীক্ষা এই পরীক্ষার সফল যদি হয় পরবর্তী সকল পরীক্ষায় সে পাশ করবে আর এই পরীক্ষায় যদি পিল হয়ে যায় পরবর্তী কঠিন পরীক্ষায় পাশ করার আশা আর থাকে নবীজি বলছেন মানুষ যখন সোয়ালের জবাব দিতে পারে মন কান্না কিরের আকাশ থেকে জবাব আসে আমার বান্দা সঠিক বলেছে তিনটি প্রশ্নের জবাব সেটা আপনারা জানেন মন রব্বুকা ও আমার নবী ও মা দিনুকা শেষ 
কারণ সব ট্রেনই আনলে সামনে যাওয়া যাবে না ঠিক কিনা ভাই এটা এখানেই শেষ আমি জানি তো আপনারা সুনতির মালিক ওয়াজ অধ্যক্ষ আপনারা জানেন আপনারা অনেক ওয়াজ জানেন শুধু মঞ্চে এসে সুর দিয়ে বলতে পারেন না ঠিক কিনা ভাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ যখন প্রশ্নের জবাব পারেন এক ঘোষণাকারিয়া কাছ থেকে ঘোষণা করে আমার বান্দা সঠিক বলেছে পরীক্ষায় পাশ করেছে পাতলা একটা কাপড় দুনিয়ার কাপন দিয়া এই কঠিন শীতের ভিতরে মাটির গর্তে আমার বান্দারে ঢোকায় দিয়াছে অনেকক্ষণ আমার বান্দায় খালি কাপড়ের উপর শুয়েছে আর আমার বান্দাকে আর কালি কাপড়ের শোয়াব না কি চাইলা জলদি করে জাহান নাম নয় জান্নাত থেকে একটা নরম তুষক একটা বিছানা এনে আমার আদরের বান্দার নিচে বিছায়া দাওয়া নিচে বিছানা দিলে যত আরামের বিছানা হবে হোক ওপর থেকে যদি আপনারা না দেন দেখে ওপর থেকে সেনার মধ্যে ঠান্ডা লাগবে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন যে ও আল বিসু হু মিনাল জান্না একটা সুন্দর রেশমি পোশাক এনে আমার বান্দার আপাদমস্তক দেখে দাও হালা বলেন কি আপনারা খুশি হন নাই এই সুষম বাসন খুশি হন নাই প্রমাণ হয় কবর সত্য জাহান নাম সত্য জান্নাত সত্য বলেন সুবাহান যদি জান্নাত রেডি না থাকতো তাহলে কথা মানে থাকতো না যে জান্নাতের দিকে একটি জানলা কেটে দাও জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ আর যদি পরীক্ষায় ফেল করে তখন বলে আনকা যাবা আনকা যাবা আর আবদি বলে না হাদিসের আবার দেখলাম আমি মনে করেছিলাম আবদি হয় তো এখানে আছে এখানে নাই হাদিসের এবারও দেখলাম বান্দা যখন পাস করেছে আল্লাহ পাক আমার বান্দা সত্য বলেছে আমার গোলাম সত্য বলেছে গোলাম দিয়ে ডাক দিছে আর যখন পরীক্ষায় ফেল করেছে জব যখন দিতে পারে নাই আল্লাহ পাক এই মানুষকে আর বান্দা বলে ডাক দেয় না বলেছে মিথ্যা বাদি মিথ্যা কথা বলেছে সে আমার বান্দা নয় दुर्गन्ध हो बाश गंध हो अत्यंत कष्ट ठंडा हो नतुबा बस गरम हो जेटा गाए लेपन करा जा गाए जोड़ानो जा जहां नाम कपड़ चामा गुल छुले फेले खुले फेले पुड़े छाय जहां नाम कटे दाओ बोलें नाजुबिल्ला হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়েস্তি হয় তার বেহেস্তের নিয়ামত রাজের সুখ তখন থেকে শুরু জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ এটা হলো ব্যক্তিগত কেয়ামত যে যখন মরবে সে যখন কি কেয়ামতের অবস্থা তার কায়েম হয়ে যাবে কিন্তু এক কেয়ামত এটা অশান্তি কেয়ামত চূড়ান্ত কেয়ামত কিন্তু সবাস একসাথে হবে জাহান নামের এরপরে সমস্ত কেয়ামত যে কেয়ামতের কথা মানুষ বারবার জানতে চায় কেয়ামতটা কেয়ামতটা কখন হবে আল্লাহ পাক কিছু আলামত দিয়েছেন কেয়ামতের কখন জিজ্ঞাস করো না তবে কেয়ামতের কিছু আলামত আমি আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছি যেগুলো থেকে তোমরা অনুমান করতে পারো কেয়ামতটা কত ভয়ঙ্কর জিনিস 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা হা শুরু করেছেন কিয়ামতের আলাপ দিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা হা শুরু করে বলেন আল্লাহ পাক বলেন হে মানব জাতি মুসলমান বলে নাই হে মানব গোষ্ঠী মানব জাতি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তার মানে তোমরা কেয়ামত দিবসকে তোমরা ভয় করো ব্যাপার হয়ে যেও না কারণ হলো মহা প্রলঙ্ঘয় এই মহা প্রলয় কেয়ামত এমন ভাবে হবে যেটা পৃথিবীকে ঝাঁকুনি দিয়ে আসবে ববি কম্পনি আসবে যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না কঠিন এক আশ্চর্য বিষয় কেয়ামত তার নমুনা কি তার নমুনা হচ্ছে এটার নমুনা হলো কেয়ামতের মহাপ্রলয় যদিন শুরু হয়ে যাবে যেদিন শুরু হবে তুমি তোমরা দেখতে পাবে যে যে দুগ্ধ সন্তান যে ব্যক্তি সন্তান মা সন্তান গর্ভপাত হয়ে যাবে তার সন্তান যে দুগ্ধ খাওয়ায় সেই দুধের সন্তানকে ফেলে চলে যাবে মা সোম বাচ্চার কথা তার মনে থাকবে না তার গর্ভ যে পাত হয়ে যাবে তার দুধের সন্তানকে ফেলে চলে যাবে তার কোনো হোঁশ থাকবে না তার নমুনা পেয়েছে সেদিন যখন ভূমিকম্প হলো তার আমার একজন কাছের একজন মহিলা নাম বলছেন আপনারা চিনতে পারবেন বলে একজন আমার আপন মহিলা যখন ভূমিকম্প শুরু হলো যখন বিল্ডিং কাঁপানো শুরু হলো সামান্য কাঁপতে শুরু করলো বিল্ডিং থেকে সব মানুষ দৌড়ে পালালো একজন মহিলা নিজের মা সুম বাচ্চাকে ঘরের ভিতর রেখে দৌড়ে পালালো ঘরের ভিতর ছেলে কে ফেলে চলে গেছে বাহিরে গিয়ে বলছো আমি তো আমার ফোলা কানি নাই কি সালিক ও দৌড়ে গেছে কি আনার জন্য গেছে নিজের সন্তান আনার জন্য সামান্য ঝাঁকুড়িতে নিজের সন্তানকে বিল্ডিং এর ভিতর ফেলে যদি মহিলা চলে আসতে পারে তাহলে কেয়ামতের ঝাঁকুড়ি লক্ষ কোটি গুণে বেশি হবে এই কেয়ামতের প্রলয় যখন শুরু হবে তখন সন্তানের কথা কোন মা বাবার মনে থাকবে বলে কি আপনারা মনে করেন থাকবে না পৃথিবী এমন ঝাঁকুনি দেবে অসম্ভব এক ঝাঁকুনি দেবে আল্লাহ পাকারও বলেন এই যে উঠের সন্তান উট যে যে উঠ সন্তান দেবে সেই উঠটাকে ফেলে সেই উঠ সহ উষের সন্তান সহ রেখে চলে যাবে তার কোনো হুঁশ থাকবে না উঠের কথা কেন বলা হয়েছে যে সময় কোরআন নাজিল হয়েছে সেই সময় উঠের দাম ছিল সব চাইতে বেশি মরুভূমির জাহাজ বলা হতো উঠকে যার একটা উঁট আছে সে সেই সময় ছিল কুটি হতি কি হতি বলেন তো একটা উঁট থাকা মানে একটা কোটি টাকার সম্পদ থাকা আর সেই উঁট যদি বাচ্চা দেনা দানের সময় হয় গর্ভবতী হয় বাচ্চা দেওয়ার সময় হয় তাহলে দুটি উঁট একসাথে জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উঁট লক্ষ টাকা দিয়ে বিক্রি হবে সেই দুটি উঁট একসাথে ফেলে চলে যাবে মানুষের হোঁচ থাকবে না মানুষ পাগল হয়ে যাবে আল্লাহ পাক নিজে বলছে মানুষকে দেখবে তুমি মাতাল অবস্থা এদিক ওদিক বেরেক ছাড়া ঘোরাফেরা করতেছে মাতাল তুমি দেখতে পাবে মানুষকে তুমি নেশাগ্রস্ত দেখতে পাবে মানুষের হোঁচ থাকবে না দেমাক থাকবে না মানুষ পাগল হয়ে যাবে আল্লাহ পাক বলেন আসলে তারা যে নেশা করেছে তাই নয় মদ শরাব খেয়েছে শুকনা ভিজা খেয়েছে এমন কোনো কিছু খেয়েছে আসলে তা নয় আল্লাহ পাক নিজে বলছেন 
शुरू कर सामने दिखे जामत आपारे आखिदा पोषण करते क्या खूब कसा क्या खूब की कसा कसा क्या आलामत बोला दरकार छोटमत सर्वप्रथम आल्ला चंद्रदिकंडित कमरे चंद्रदिकंडित चंद्रदिकंडित चाचा मत कथा भंगी देखे जदू देखीजी मजेदा विश्वास नदू मंत्र तुम देखो जाओ ठीक है सब क्या आसमान एक तुम्हारे खेला देखाते मुसलमान 
মাথা নিচু করে তিনি চিন্তা করছেন এত বড় শয়তানও তাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীদের চিন্তা করতে না করতে জিব্রাইলকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন আমার বন্ধুকে চিন্তা না করতে বলো বন্ধু যেমন বলবে তেমন হবে শাহাদতের আঙ্গুলে দিয়া হাতের ইশারা দিয়ে ইশারা করতে বলো নবীজি আমার ইশারা করবে আমার কদরতে কাফেরদের দেখানোর জন্য আপনার নবীর শান আর সন্দি প্রকাশ করার জন্য এই মুহূর্তে চাঁদ আমি দ্বিখণ্ডিত করে কাফেরদের দেখাবো আল্লাহ বলে নবীজি জিব্রালের ইনফরমেশন ফেপ আবু কুবাস পাহাড়ের পাদ দেশে দাঁড়িয়ে নবীজির নবত মার্কা দুইটা আঙ্গুল তোলে চাঁদের দিকে ইশারা করে দিলেন ইশারা করতে দেরি আছে আঙ্গুল সরাতে দেরি আছে লাগানো থেকে ওই পূর্ণিমার চাঁদ বরাবর মাঝখানে দ্বিখণ্ডিত হয়ে আবু কুবাস পাহাড়ের দুই প্রান্তে পড়ে গেছে সেই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে আবু যে হেল আবু লাহাফ দেখে তো হতবাদ তামাম দুনিয়ার মানুষ দেখেছে দেড় হাজার বছর পরে চন্দ্র অভিযানে গিয়ে চন্দ্র যিনি আকাশে বিজ্ঞানী আছে তিনি চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে ফাটল দেখেছে এবং কোরআনের এই আয়াতের সাথে মিলাইয়া চাঁদের এই ফাটলকে বিশ্বাস বরাবর দেখে চন্দ্রের ফাটল কোরআনের আয়াতের মিল দেখে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নিয়েছে লা ইলাহা मालिक <laughs> নবীজির চাচা আবু তালেব যখন মৃত্যু সজ্জায় সাহিত বেশি ভালোবাসতেন নবীজিকে নবীজিও বেশি ভালোবাসতেন আবু জেহেলকে ভালোবাসার দাবি নিয়ে इसलमर तुम अनेक अवदान रेखे शुद्ध कलिमाटा पड़ो नाई कलिमा ना पड़ार कारण तुम्हें जहां नाम आगुने जलते लज्जा लागे नबुअतर कान तुम मुखे लागे दिल आस्ते आस्ते छोट छोट कर पड़े मुसलमान हो दुनिया विदाय मुनाफेक मरियो ना एक मेहनत करें विश्वनबी मेहनत करें कलेमा पड़ान বিশ্বনবী বলছে চাচা রে যাক আমার এই তোমার সামনে বাতিজাকে তোমার পয়গম্বর হিসেবে মানতে তোমার দিদা লাগতেছে মনে আমার দাবি ছেড়ে দিলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ কালিমার দুইটা অংশ একটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর একটা অংশ হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ দুইটা অংশ প্রথম অংশ হলো আল্লাহর হক দ্বিতীয় অংশ হলো আমি নবীর হক আমার হক আমি ক্যান্সেল করে দিলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহকে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহকে আল্লাহ রসুল যদি মানতে নাও পারো কালিমার প্রথম অংশ বলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাও তেমতের মতে আল্লাহর কুদরতির পায়ে সিদ্ধা দিয়ে আমি এটা বলবো আল্লাহ 
তোমার এই বন্দুকের রসুল হিসেবে না মানলো তুমি আল্লাহর তাওহিদ তো স্বীকার করেছে আমারটা আমি মাপ করে দিলাম তুমি তোমারটা কবুল করে আমার চাচাকে জান্নাতে দিয়ে দাও যদি বলেন সুবাহ ও চাচা কেমন পর্যন্ত যত ইমানদার হবে जीवराइए जोर कर कलिमा पड़े देवार क्षमता दायित्व नबी की दी नहीं बल प्रयोग कर हेदायत मालिक हेदायत प्रोपाइटर दायित्व नबीर हाथ नार हाथे रेखे हेदायत कैम मुक्त कर दिल मालिक अपनी जादायत चाहिए से हेदायत पा अपनी चाचार थे सर जाए चंद्र दिखंडित जब मरना घोषणा कर भविष्य बाणी सत्य होल मकदास उमर ষোলো হিজড়িতে মুসলমানদের দখলে আসছে আজ আমাদের স্বভাব আমাদের দিদা দ্বন্দ্ব আমাদের পার্থক্য শয়তানদের কারণে আমাদের মোনাফেকদের কারণে মুসলমানদের দ্বিতীয় ক্যাবলা বাইতুল মোকা দাসা জিহুদির দখলে ঠিক না বলেন ভাই আজ আমাদের এখানে শয়তানের পর্বল আজ বেশি হয়ে গেছে তারা আগে ছিল অশিক্ষিত শয়তান আর এখনের সময়গুলো হচ্ছে কি শয়তান শিক্ষিত শয়তান এগুলো কি শয়তান শিক্ষিত শয়তান ঢালে ঢালে বসে আছে কেমন করে বাইতুল মোকাদ্দাসকে তারা দখল করবে মুসলমানের চাইতে মোনাফিকের সংখ্যা বেশি আজ আর অভাগ লাগছে বাংলাদেশের মানুষ তামাম পৃথিবীর মানুষ যেই পবিত্র শহরে যায় মক্কা মদিনায় যায় সেই দেশের রাজ নিয়ে রাজত্ব নিয়ে আজ যে টানাটানি শুরু হয়েছে এদের এই দাঙ্গা হাঙ্গামা ক্ষমতার লোক দেখে সমস্ত কাফের রাজকে হাসছে ঠিক খেলা বলেন ভাই আজ কাফেরদের হাসির পাত্র হয়েছে আজ সৌদি আরবের বাদশার এ রাজ পরিবারের বংশ ক্ষমতার লোক এমন ভাবে ঢুকেছে নিজের ভাইয়ের গায়ে আপন জনের গায়ে স্বদেশী মানুষের গলায় তারা ওই বৌদ্ধদের মতো তরবারিরা চালাতে গুলি চালাতে আজ তারা দ্বিধাবোধ করছে না ঠিক খেলা বলেন ভাই ব্যবধান কোথায় বৌদ্ধরা মুসলমান মারে আর আপনারা মুসলমান মুসলমান মারে ঠিক খেলা বলেন ভাই ক্ষমতার জন্য কিসের জন্য आलेम नाम कत के देख टोहे कुरान हादिस पेलिया 
जिहां दे चढ़े के उबाद दूर चे जिहां दे चढ़े के उबाद दूर चे दौर बे शेरी बान ओ राशिकी तो शैतान बोलें ओ राशिकी तो शैतान ओ राशिकी तो शैतान ओ राशिकी तो शैतान ओ राशिकी तो शैतान दूर नीति रोय आकड़ाय बोसे जाहिर कोरे गान शैतानेरी आकड़ाय बोसे जाहिर कोरे गान मिता शक्की दिए कामाय टाका दिखलो बोले भाई मिता शक्की दिए कामाय टाका अबर दौरे बुजुर्गेर भान ओ राशिकी तो शैतान ओ राशिकी तो शैतान पीर गिरी यार माजार पोजा चोल चे दस्त जुड़ी आप शीरी की यार बंदा मिते दस्त गलो बोरी आ आज पीर गिरी कुनो बेबसन होए देवान बाग जी बेबसन शुरू करे छे शे मुसलमान शे काफिर ठीक है ना बोलूँ पीर गिरी यार माजार पोजा चोल चे दस्त जुड़ी आप शेरे की यार बंदा मिते दस्त गे छे बोरी आ ओरे गाजर कोल किटन मारिया गाजर कोल किटन मारिया देखाए खाजर शान ओरा शिक्की तो शैतान ठीक है ना भाई ओरा शिक्की तो शैतान पढ़ने को ओरा शिक्की तो शैतान 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 नारी ओदी कारेर नामे देहर का पुड़ पहली आप नारी ओदी कारेर नामे देहर का पुड़ पहली आप इब्लिश बेशे रास्ता ही नामे इज्जतेर माता खाया नारी ओदी कारेर नामे देहर का पुड़ पहली आप समो ओदी कारेर इब्लिश बेशे रास्ता ही नामे इज्जतेर माता खाया समो ओदी कारेर नामे समो ओदी कारेर नामे कौरे घन और घन ओरा शिक्की तो शैतान ओरा शिक्की तो शैतान ओरा होलो देशेरे लागी दस जलेरी मोतों टिकला क्या मोते रला मोते दस जलासन है नहीं पता रासन है नहीं ओरा होलो देशेरे लागी दस जलेरी मोतों पाइले कोलों चे काया चालाई तारा निर्जातों ठीक है ना भाई गुसिर टकायू देर बूढ़ी गुसिर टकायू देर बूढ़ी कोरे जेठन तन ओरा शिक्की तो शैतन ओरा शिक्की तो शैतन दूर नीति रोई आकड़ाई बोशे जाहिर कोरे गन कॉलम दिए कामाय टाका अबर दौरे शादुर बन ओरा शिक्की तो शैतन ओरा शिक्की तो शैतन ओरा मोना फिक मुसलमान ओरा शिक्की तो बीमार प्रिय भाई सब क्या मुत्तेर विषय में के दवार कारण है प्रयाग शब्द दोरे क्या मुत्त दिया मैं खूब पढ़ा लेकर करें चापता बोलना अल्हम्दुलिल्लाह इन्शाल्लाह वलाजीस क्या मुत्तेर आलोचना जब हमार बात जब बोलते हो आचे इन्शाल्लाह टेक शब्द तो शेष हो बेना तो अभी शेष करते हो बे की करते हो बे शेष करते हो बेटे तो एक पूरे क्या मोते छोटा आलम होता है मैंने शंक के बैक टेक्टे बोले जावो शॉप आमी लम्बा करते पार बोना एक पूरा आरत क्या मोते छोटा आलम होता है चे यर फाउल इल वायस बुतुल जहल ऐलम उठे जावे मूर कोता बेड़े जावे ऐलम उठे जावे मूर कोता की बेड़े जावे نبي جي بولچن إن من أشرات الساعة أن ترفع العلم ويثبت الجهل ما نشر كاستي كي جاكون يالا موته جابه آر جاكون مور خودا بيده جابه تاكون تمرا ديك بي أبك خا كور بي كياموت كوب كاسا كاسا يالاون كيبا بوته جابه ون نكتو حديثي بشنو يبولين بخاري مسلم بر حديثي جي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد अल्लाह पाक एलोम के तुले ने बिन ना बरांग तिनी कोर बिन की वाला किन यक बिदुल हिलमा बिकब्जिल उलमा बड़ो बड़ो आलम बड़ो बड़ो मुफ्ती बड़ो बड़ो मुहद्दी से इंतकाल के मध्य में पृथ्वी की ज़मीन तक के एलोम उठ जाते हैं सुनोती शासक के बलारे सुनोती कामिल मदरसाई को तो बड़ो बड़ो मुफ्ती मुहद्दी साबिर हलाली साहब 
রহমতুল্লাহ আলাই চলে গেলেন সুনতি বাসীকে কাঁদি তিনি বড় কত বড় জ্ঞানের অধিকারী এরকম কত বড় নিজামি কত বড় হেলালি তামাম বিশ্ব থেকে দিন দিন উঠে যাচ্ছে এর মাধ্যমে এলম উঠে যাবে কেয়ামত চলে আসবে কাছে কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবে না একটা প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কতক্ষণ কেয়ামত হবে না একটা প্রশ্ন আছে না কতক্ষণ কেয়ামত হবে না এক কথায় উত্তর सम्मानी आकाश दाड़ी आल्लाने जमीन स्थिति पाखी उड़ाउड़ी कर आसमान भेगे पड़े जमीन तमा जाए जमीन निजे सब किस बेर कुरानीमेर नबीजी हादी बोले इनफरमेशन दिए जा आलाप आलोचन के शेष कर सम्भव नबीजी हादीर मध्य आज सकाले फजर नाम पढ़े नबीजी क्या आलामत आलोचना शुरू कर नाम पढ़े फजर नाम पढ़े क्या आलोचना बोलते हैं बोलते बोलते जोहर आजान बेलाल कंठे घोषित हल नबीजी सामयिक बिरति दिल खबर ग्रहण कर लें नाम पढ़ल हाज और सारल आर जुहर नाम पढ़े कि विषय कैम आलोचनार्जार सहबराम सह बस गलन जो बोलें सुबह बोलते बोलते आसर आजान हल आसर नाम बिरती दिल आसर नाम पढ़े एक ही विषय आल्लर नबी आर सहबराम बस गलन मागरीबे आजान हल मागरीबर पर आर बस ग शेष करतेंगित दिए मतन क्या महाप्रलय संबाद तुम्हारा एक इशारा इंगित जानते चाओ प्रत्येक ठीक आज कुरान तेलवाद नहीं सकाल सन्दा एकदम आल सार जल सारे गए विदेश टाटा से मे रेखे को चिंता नहीं जलसा और खावा जलसा और खावा स्वामी आदेश शुरार समय नाई नाम पढ़ार समय तो नाम पढ़ार समय नाई स्वामी हुकुम छाड़ते नाम छाड़ते स्वामी एक ग्लस पानी दे 
স্ত্রী বলে পাখি না তো কাকে শেষক একটা সিনও আমি বরবাদ করতে পারবো না ঠিক না ভাই কাজের মেয়ে মর্জি নাই হিন্দি সিরিয়ালের পাগল সেও পাশের বাড়ির মদন রে কয় তুমি প্যার করতা হও তা কোথা থেকে শিখেছ ওখান থেকে কোথা থেকে শিখেছ আজকে কাজের মেয়ে শিক্ষিত মর্জি নাও আর আই লাভ ইউ বলে না প্রমোশন হয় বলে তুমি প্যার করতা হও তুমি কি করতা হও কি ফোন না ভরে শিখিয়ে দেনে শুনো তো মাথা ধরে শিখিয়ে দেনে কোথায় তার শিক্ষক শিক্ষক প্রতিষ্ঠান কোনটা কাজের মেয়ে মর্জি নাই হিন্দি কি সিরিয়াল আরে হিন্দি সিরিয়ালের পাগল সেও পাশের বাড়ির কিছু কাজের বেড়া পাশের বাড়ির মদন রে কয় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তুমি প্যার করতা হও আরে বুড়ার বয়স আশি বছর কয় বছর বুড়ার বয়স আশি বছর হিন্দি গানে মারে তাল জল সাজে কনে ঘরে ঘরে লাগায় সে গোলমাল জল সাজে কনে ঘরে ঘরে লাগায় সে বেজাল ওরা দিন ধর্ম সারতে পারে ওরা কোরআন তেল সারতে পারে ছাড়তে পারে না হিন্দি সিরিয়াল बाहर घुरा घूर मन कर মহিলা তো হইলে সব মিলে ধরেন আরো দুই হাজার সব মিলে যুগ সব যুগের উপর যুগ যুগ প্লাস যুগ প্লাস 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 সব ধরলেও ফাহাদারের উপরে হবে কিন্তু এই আলোচনা করার পরে বাধার সাথে মিশে যাবে কিন্তু এই রেকর্ড এটা আবার রেকর্ড হয়ে যাবে শাহ আমান রহমতুল্লাহ আলের নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনাদেরকে এটা বলে দিচ্ছি ওই শাহ সাহ বিমানন্দর এই শাহ সাহ আপনার সুনতি শাহ আমানত সুনতি নয় চট্টগ্রামের শাহ আমানত রহমতুল্লাহ নামে শাহ আমানত ওয়াস এটা যখন আপনারা ইংরেজিতে লিখবেন তো একটা চ্যানেল আসবে ইউটিউব চ্যানেলে এই আলোচনা তামাম বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে তামাম বিশ্বের মুসলমান দেখবে এখানে তো এক হাজার দেখলে শ্রোতা এক হাজার বাড়লো দুই হাজার দেখলে দুই হাজার বাড়লো এটা যদি এক বছর থাকে দুই বছর থাকে এক লক্ষ দুই লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ পর্যন্ত মানুষ দেখতে পারে নাকি পারে না আপনাদের যেমন কিছু কেয়ামতের আলামতের বিষয় জানার দরকার আছে যারা মাহাপিলা আসলো না তাদের দরকার আছে না নাই তাহলে সবাই শুনবে এই কথা আপনারা আজ থেকে মনে করেন একদম আন্দাজ করে পনেরো দিন পরে পনেরো দিন পরে কমপক্ষে পনেরো দিন পরে শাহ আমানত ওয়াস এটি ইউটিউবের চ্যানেল আপনারা লিখবেন চাষ করবেন তখন এখানে সাথে করে যদি আমার নামটা লিখেন তাহলে আপনাদের এই মাহাফিল আপনাদের চোখের সামনে বেশি উঠছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন যারা দেখে নাই তাদের দেখাতে পারবে এটা কি লাভ হলো নাকি ক্ষতি হলো সব মানুষের হাতে আজ অ্যান্ড্রয়েড সেট আছে না নাই এ যুগের যুব সমাজের কাছে আছে না নাই তো যারা কি দেখে তারা অস্টিল বেহায়াপনা নগ্নতা এইসব দেখে আর দেখতে গিয়ে কোনো হুজুরের ওয়াজুই দেখে যদি আজু করে দেখে সেখানে এই পা হেসা বেহায়াপনার কথা আসে সে যদি হেদায়ত হয় তার মাথা যদি চিন্তা ঢুকে তাহলে এই রেকর্ড এই মাহফিল যতদিন হেদায়ত হবে ততদিন এই মাহফিলের সদস্য আপনারা সবের বাগি হবেন ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ তো বলছিলাম যে কথা বলছিলাম আমি এখানে সুনতির বদনাম করলে তামাম বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে এটা আমার মাথায় আসে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমি আপনার খারাপ এটা বলতে পারি না আসলে আপনারা ভালো সকলে একবার জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ সুনতির মানুষ এটা বাংলাদেশ থেকে আলাদা এটা প্রমাণ হয়ে গেছে হবে এরা মনা ভেদ সহ্য করতে পারে না ঠিক না বলে একটু জিকির করেন ইল্লাহ 
ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمانے تو حاضرین لوہا گڑا آئی ایک تی کتھا سولے لوہا گڑا آر مانو شیر ایرہ سنو تیر باہر ایر کتھا ہے ایرہ سے ایلہ کر بند نام نوائی سنو تی نوائی لوہا گڑا شیل کو میلار نامی لوٹھاری ابو مشتیل گان باز نار بیا پڑے آپا تو تو مانو شیر آتوں کے مدیا سے آسانا نہیں ایٹا کی جائز نہ کی حرام ایٹا ایٹا کیا موتر علامت کی انتی ایٹا آج بھی شامل شامل گان د बोई तो तर नामे साड़ी ये देवे तरा। फेसबुक और उस समय हमरा देखी इस साल सो माफील पीछों ने लेका सामने मांगता जर गान कुमार दुलाई नासे नाम जो इल्ला बोले मान फोटेरी गान गाय किशर गान ऐटे नाम दी चीरे इस साल सो आप तार दादार दादार इस साल सो आप पटत्स ऐटे की इस साल सो आप न की इस साल गुना इस स इसलिए गुना की इसलिए स्वाब बोले साली दी छे गान की हालाल ना की हराम मार फोटर गान हालाल ना की हराम मार फोटर फोट बुझी ना बुझी जे गानेर भी तोरे ताऊ ही दे सालों अल्लाह बंग रसूले भालवा शा पोरकाले शोचतन होता नमाज रोजा एगुलो आचे एगुलो स्वाब ताऊ अबार धूल सड़ा किसना ऐरा तो ऐरो कोमो गाये ना ऐरा गाये खाजा बाबर ना मैं मार फोटी गाने आमी बोलचे मार फोटी ना है ये गुलो चे माइडर फोटेर गाने किशर गान गुला माइड दिले क्यों है तबे भाई खाजा बाबर ना मैं किशुंदर गान गा खाजा बाबर अशे के जरा खाजर दे नितके गासे ना की गासे ना अल्लाह गान सुना समय ना ही खाजा बाबर का अंश होना ताऊ बार शीरिक मिस्ती तो की मिस्ती तो बोलें तो खाजा बाबर अशे के जरा खाजर देने थके और खाजा बाबा तो यार बाबा धन को रीले पाई खाजा मोरे ना ही मोरे ना है या है खाजा बोल मोरे नहीं खाजा बाबा अल्लाह रोली अल्लाह निजे कोई अल्लाह क्या सिलो कोवर दुन्नु अल्लाह की बोल सिलो खाजा बाबा अल्लाह डे अल्लाह बोल सिलो ना खाजा बाबा अल्लाह शुद्धि कर बोली तरादुस शिप्रमान हुए चेटा ठीक ही न बोलें भाई आज ज़ादेरे तोरी को ज़ादेरे सबो ज़ादेरे उठा बोशा ज़ादेरे भेज बोशा ज़ादेरे आदुस शो में नहीं तोरी को तो सबोग नहीं बेपोट दाना ही शरीक नहीं बेदात नहीं सिज़ दाना ही तेरा खान तो बाबर उत्तु सुरी शुद्धि कर अल्लाह बोली अल्लाह बोलूं ठीक ही न बोलें खाज़ा बाबा अल्लाह रोली अल्लाह खाजा बाबा अल्लाह रोली अल्लाह निजे कोई अल्लाह रज़ाते मिशेगी ये अमर होये राय रूहानी पे शेष गुरे टुन 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 की बेशक गुरे ओ भाई रूहानी पे शेष गुने शार बो जागाई खाजा मोरे ना है मोर ना है मोर से ना की मोरे नहीं उन्हीं शामवी कात्ता मोरे थे तो अभी उनार नाम है खुनो आसे ना नहीं उनार नाम के अमुन पोजों तो थाक बे ऐडी स्टिकों ते के तीनी मोरे ना ही तीनी बेचे आचे सांस सब केबलर मुझे तीनी बेचे आचे ठीक ही ना बोले के अमुन पोजों तो बेचे थाक बे किंतु ये नाम दिया ये तुरी कुत नाम दिया ये मार फुटेर नाम दिया इस साल स्वाप पेंडल दिया आस्तुर जारीगान कोबीरीगान जात्रा भाला इगुलो बोल ले तो मानुष बोझ भी ना मानुष ये कौन अनेक थे बेशी तारा बुझते सी के चे कौन टा स्वाभिर का कौन टा किशर का इजुन न तारा मानुष जोर को रकोर सोले बोशन उज्जन न सलाबे आगेर सी जारी का ना रकोबीरी का पीसों ने नाम दे से ईसा ले स्वाभ पीसों नाम पीने से कथवल उनकी ईसा � चाहे नंबर बात पड़े थे कि लोहागढ़ के हवालों को रोका मरा बोले आमिर समाजिक प्रतिरोध गुड़ तोड़ दे हवे ठीक ना भाई जाए हो बोले चिलाम देशेर जरा नित्तिस्ते स्थानीय आचे इधर ज्योतिर्यु घमोता से बेबार करते हवे अस्तिलो तार विरुद्ध है बहाया पुनार विरुद्ध है आम्रे एक हजार बसर वास करलो शेकाज हो बे ना इटा उच्च किरोकों शाब्दिनिश फूड ये वास होए ना 
এদের টেবিল বানাবে এখানে প্যারাগ মারতে হবে আমি আল্লাহর বলি এসে বলছি এই প্যারাগ তুমি ডুখে যা এই প্যারাগ তুমি ডুখে যা আমি আল্লাহর বলছি আমি খাজা বাবু বলছি আমি বর বিশ্বাস বলছি ডুখে যাও ফেরাক কি ডুববে নাকি ফেরাক বলছে হুজুর আপনার কল লাগবে না একটা মাতুল একটা বাড়ি দেন আমি ডুখে যাব তো সব ওয়াজ কিন্তু মুখ দিয়ে অনেক কিছু বাড়িও দিতে হয় ঠিক কেন বলেন এটা বাড়ি দেওয়ার কাজ আঘাত দেওয়ার কাজ স্লোগান দেওয়ার কাজ তকবীর দেওয়ার কাজ তকবীর দিয়ে মূর্খতা জাহেলিয়াত শ্রোতি থেকে বিদায় করতে হবে ঠিক কেন বলেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক আমরা বলে আমিন সম্মানিত আজরিন এরপরে ইনতে শারুল ফিতনা ফিতনা বেশি বেড়ে যাবে ফিতনা কি এখন বেড়েছে নাকি কমেছে এত বেশি ফিতনা বেড়েছে যে এটা বলার ভাষা নাই আহলা হাদিস লামজাহাত এই হাদিস সেই হাদিস চর্ম নাই তারপরে মনে করেন হেফাজত তারপরে মিনার মার্কা জামাত ইসলাম বলেন এরপরে আরো কত আছে ফরা সুন্নি বলেন মেডা সুন্নি বলেন তিতা সুন্নি বলেন সব আছে আছে না নাই সেদিন চাঁদ দোকানে একজনে গিয়ে বলছে একটু আমাকে করা সাহা দেন কি সাহা দেন তখন সৌদ করে হেসে বলে সা তো করা আছে না আবার কি বলেন সা তো কি করা আছে না আমাদের শহরে করা বেশি কি বেশি বলেন না করা বেশি আমি সবচেয়ে বেশি কষ্টে যদি আসি বলেন কোন কারণে এ করার কারণে কষ্ট আসে কিসের কারণে করার কারণ আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত তারপরে মনে করেন জাতীয় পার্টি এগুলো এগুলোর এত বেশি কষ্ট নাই যত কষ্ট করার জন্য আসি তাহলে একটু করা সাহা দেন করা সাহা আছে না করা মানুষও আছে করা দলও আছে না নাই করা মিডা থম তো মেতিতে আরো অনেক আছে না নাই ফেতনা বেড়েছে এমন ভাবে ফেতনা বাড়বে আমি হাদিসের বসায় বলছি ইন্না বাইনাই সাহাতি ফিতনান কান্নাহা व्यवधान तीन टे मस्जिद जिज्ञेस कर लाइ तो डाक दिल एक मस्जिद मस्जिद सुनते पा এলাকা ছোট ঘর বাড়ি নাই পাহাড় পর্বত কয়টা ঘর আছে এখানে তিনটা মন্ত্রীদের কি দরকার বলো হুজুরটা আপনাদের দোষ আমাদের দোষ কার দোষ দোষ কাদের আপনারা স্বর মারছেন লজ্জা পাচ্ছে হুজুর দোষ বলতে আপনাদের লজ্জা লাগে কিন্তু হুজুরের ভিতর বেজার আছে না নাই কথা হুজুরের ভিতর বেজার আছে না নাই যেটা আসো সেটার কি আছে নকলও আছে এটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে বলে আপনাদের দোষ কি বলে এই যে মসজিদ এটা মনাজাতের পক্ষে মনাজাতের এটা সব সময় বেশি বেশি মনাজাত করে আর এটা হচ্ছে মনাজাত বিরোধী কি বিরোধী এখানে বেশি মনাজাত হয় এই জন্য যারা মনাজাত দেখতে পারে না এটা এটা একটা মসজিদ বানাইছে তাই বললাম এটা মনাজাতের পক্ষে এটা মনাজাতের বিপক্ষে বুঝলাম তো এটা খরা এটা আন খরা বুঝলাম তো ওইটা কি এটা কিসের বাদ বলে ওটে এটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে করে মাঝে মধ্যে করে না মাঝে মাঝে করা মোনাদের পক্ষে মোনাদের বিপক্ষে এই দল নেয়া তিনটা মসজিদ একদম দশ পনেরো হাতের ব্যবধানে এটা একটা ফেতনা এটা একটা কি ফেতনা দোয়ালিন জোয়ালিন এটাও ফেতনার বিষয় ঠিক খেলে বলেন ভাই এই দোয়ালিন জোয়ালি নিয়েও ফেতনা করতে হয়নি আলহামদুল শেষ শব্দ नामा নামাজ পড়তাম দোয়াল নিয়ে অথবা জল হইতাম তো পুলিশ বলছে তাহলে ঠিক আছে তুমি সরে যাও তুমি অপরাধী নাম নামাজি অপরাধী হয়ে গেছে বেনামাজি কি বেকুসুর খালাস ফ্যাটনা এমন বেড়েছে মোমেনের ভিতরে দিনদারের ভিতরে দোয়ালিন বললো ওকে অ্যারেস্ট জলিন বললো কি অ্যারেস্ট আর নামাজ না পড়ি বললো কি বর খুশি বেকু খুশি হয়ে দাঁড়াতে আল্লাহ নামাজ নবরাই তার বালা বলি হর আর বেশি খুশি হই কি নামাজ লাগবে নাকি লাগবে না নামাজের বিয়ারাম এই সমাজে আছে না নাই 
কথা বলা আছে না নাই যদি আমি বলি আজকে ফজর থেকে এসা পর্যন্ত কারা কারা পড়েছেন যদি আমি বলি আমার তো সুনতির যে নামের রেকর্ড করেছিলাম এটা তো নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক কি না হয় যদি আপনারা হাত তোলেন কারা কারা নামাজ পড়েছেন আর কেমনা যদি ঘোরায় তামাম বিশ্বের সুনতির বদনাম হবে ঠিক কি না বলেন ভাই তা আমি সুনতিকে বদনাম নিতে চাই না তবে আপনারা যে বেশিরভাগ বেনামাজি এটা ঠিক নাকি বেটি নামাজ সুন্নত নাকি মুস্তাহাব সপ্তাহে একবার নাকি দিনে পাঁচ বার মাসে একবার নাকি দিনে তিনবার পাঁচ বার ফরজ নামাজ পড়া কি ইসলামের পাঁচ কোটির মধ্যে কালিমা তো এটা আমরা বাপ দাদার দিনের সূত্রে পেয়েছি ইমানের এটা আমাদের অর্জন করতে হয় এটা আমরা প্রতি সূত্রে পেয়েছি তো ইমানদার দাবি করার পরে দাবি করার জন্য কালিমার পরে প্রথম যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি নামাজ কুল্লু সাইন আলামা নবীজি বলছেন প্রত্যেক বিষয়ের সিনার জন্য একটা আলামত আছে এটা কি মাইক এটা কি টেবিল এটা কি মোবাইল এটা কি ঘর এটা কি মসজিদ এটা কি মুসলমান এটা কি হিন্দু এটা কি বৌদ্ধ সিনার একটা আলামত আছে না নাই আল্লাহর নবী বলছেন কুল্লু সাইন আলামত প্রতিটি বিষয়কে সিনার জন্য একটা প্রতীক একটা আলামত থাকে আর আলামতুল ইমানি আসসালা আর ইমানদারের আলামত হলো একমাত্র নামাজ সুবহানাল্লাহ তার মানে নামাজ যার আছে সে কি ইমানদার নামাজ যার জীবনের ডায়েরিতে পাঁচ বার আছে তার পরিচয় কি কথা বলেন তার পরিচয় কি ইমানদার তার পরিচয় কি আওয়াজ করে বলেন তার পরিচয় কি তো ইমানদারের বিপুল শক্ত কি না তো স্মরণ লাভ দে ইমানদারের ইমানের বিপুল শব্দ কি বেইমান ডাইরেক্ট যদি কেউ কাকে বলে সার্ভে এ বেইমান সার্ভে অ্যাকশন নেবে নাকি নেবে না তা আমি বলছি না তবে নামাজ না পড়লে আপনি রসুলের ভাষায় রসুলের ভাষা কি সুতরাং ইমানদার হতে গেলে কি লাগবে ভাই নামাজ লাগবে নামাজ যখন পড়লেন না রোজাও রমজান এক মাসে পড়তে হয় রোজা কয় মাস এক মাস এখন কি রমজান মাস নয় তাহলে এখন রমজান মাস নয় বলে রোজা রাখার দরকার আছে নাই আর যদি গরিব মানুষ হয় তাহলে জাকাত দেওয়ার দরকার আছে যে ব্যক্তি ধনী হয় নাই মালিক নেশাব হয় নাই জীবনে কোনোদিন এক টাকা জাকাত না দিলেও যদি গরিব মানুষ মরে যায় কবরে কবরে জিজ্ঞেস করবে জাকাত দিলে না কেন জিজ্ঞেস করবে তাহলে ওই ইসলামের স্তম্ভ জাকাতের সাথে জীবনে কোনো দিন গরিব মানুষের মোলাকাত না হলেও সে জানাতি সে কি হস্ত আরো দূরে যদি আরো বেশি সম্পদ হয় বেশি সম্পদ বলা হয় তখন কি হজ অথবা উমরা তখন কি জীবনে কোনো দিন এত টাকার মালিক হয় নাই কবরে গেলে হাসরে গেলে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবেন সলিম উদ্দিন হজ করে আসতে পারলি না পুরা কপাল তখন সে বলবে আল্লাহ আমার তো সাল কেনার টাকা ছিল না ভালো খেতে পারি নাই ব্যাংক ব্যালেন্স নাই তোমার ঘর ছিল আমার থেকে ছয় হাজার মাইল দূরে আসা দেওয়ার খরচ কম পক্ষ উমরা করলে লাখ বিশ হাজার কেমনি তোমার ঘর দেখি তোমার ঘর দেখার স্বপ্ন নিয়ে সেই আশা বুকে নিয়ে কবরে আসছি জ্বালা বাড়িয়ে দিও না আমার সামর্থ্য ছিল না আল্লাহ বলে ফরিকে ভাস ফরিকে কি তাইলে গরিব মানুষ বলে হজ ও মাপ বলে না গরিব মানুষ বলে হজ কি গরিব মানুষ বলে জাকাত কি রমজান মাস ন বলে রোজাও কি আচ্ছা এখন রোজা আছে ফরজ তো এখন কি রোজা রাখতে হবে তা রমজান নয় বলে রোজা মাপ টাকাওয়ালা নয় বলে হজ ও মাপ জাকাত ও মাপ তো নামাজটা মাপ করে দিলেন জীবন থেকে ইসলামের কোন কোটির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে ঠিক খেলে বলেন ভাই নামাজটাও না পড়লে আপনি কিভাবে বলবেন ইসলামের কুটির সাথে আমার পরিচয় আছে আমার যোগাযোগ আছে জীবনে কোন দিন যে নামাজ পড়লেন না ইসলামের একটা কুটির সাথেও তার পরিচয় নাই ইসলাম কিসে ধ্বংস করে দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন কেয়ামতের আলামত যা সংক্ষেপে আমি বলবো শেষ করতে পারবো না তো আল্লেমুল এলম আলী গাইর দিন মানুষ দিনই আলম অর্জন করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ছাড়া তো আতু জোজাতি ও উকুল ওয়ালে দেয় মানুষ মা বাবার আনুগত্য ছেড়ে বউর আনুগত্য করবে এখন আসে না নাই 
মা বাবার না ফরমানি বউয়ের গোলামি আছে না নাই এটা কিয়ামতের আলামত কিসের আলামত কিয়ামতের আলামত বউ সব মা কিছু না আমি লম্বা করতে পারছি না রফুল আসওয়াত ফিল মাসাজিদ মসজিদের মধ্যে উচ্চ আওয়াজে হট্টগোল করা বড় আওয়াজে কথা বলা মসজিদ নিয়ে গর্ব করা কমিটি নিয়ে ঝগড়া করা এটাও কিসের আলামত কিয়ামতের আছে না নাই যাই হোক এরপরে আসেন ইকরামুর রজুল ইত্তেকাউশরহি মানুষ মানুষকে সম্মান করবে দিল থেকে সম্মান নয় তার আক্রমণের ভয়ে মামলা দেওয়ার ভয়ে হামলা করার ভয়ে তার নামে ওয়ারেন্ট হওয়ার ভয়ে নেতা নেত্রীকে মানুষ ভয় করবে সম্মান করে নয় সামনে দিবে সালাম পিছনে দেখাবে ঠুসি ঠিক কি না বলেন ভাই আর বলে জনাব যদি আপনি ক্ষমতায় না থাকতেন কত দানে কত সাল দেখাতাম এখন বিপদে বলো সালাম দিতে হলো এই টুসি যে কখন আপনার ফিটে মারে ঠিক কি না বলেন ভাই এটা একটা কিসের আলামত কি আমাদের আলামত এরপর ইস্তেহলালুল হামরু ইউবাদিলুল ইসমিস মদকে বিভিন্ন নামে পরিবর্তন করে হালাল করবে টাইগার হর্স লায়ন বিভিন্ন নাম দিয়া মদ বললে তো মুসলমান খাবে না এই জন্য মদের নাম পরিবর্তন করে হালাল জিনিসের মতো করে মুসলমানদের ঘরে ঘরে মদ হারাম ঢুকে যাবে ঢুকেছে নাকি ঢুকে নাই টাইগার হর্স লায়ন আছে না নাই আরো কত হাজি বাজি আছে আমি নাম জানি না আবার এর থেকে বেশি নাম কিছু বললো আবার সন্দেহ আছে না নাই ওখানে মারানো বাজে নি জানে খেল আল্লাহ মা পুরো এরপর ইন্তিসার কতলি বেগাইর হাক্কিন অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যা করা বেড়ে যাবে ন্যায় দেখবে না এই যে বৌদ্ধরা অন্যায় ভাবে পায়কারে দলে মানুষ মারতেছে এটা একটা কেমতের কি আলামত আমি খুব দ্রুত বেগে যাচ্ছি সিয়াদাতুল ফোসা আলাল কমাই অযোগ্য মানুষ ক্ষমতার মস্তদে বসবে নেতা হবে আর গান গাই দিতে হবে না নাচে ছবি করে ফিলিম করে সে আর সংসদের সংসদের নেত্রী হয়ে যায় জাতির কপাল পড়েছে অযোগ্য লোক তারা যোগ্য লোক হচ্ছে আলেম ঠিক কিনা বলেন ভাই যোগ্য লোক হচ্ছে নামাজি দিনদার সৎ লোক আল্লাহর আইন সৎ লোকের শাসন হলে দেশ সোনালী সমাজ হবে ঠিক কিনা বলেন ভাই গায়ক নায়ক দিয়া ফাইজলামি দিয়া সোনার বাংলা হবে না হবে সুরের বাংলা ঠিক কিনা ভাই আমরা দেখতেও পাচ্ছি সুরের বাংলা ঠিক কিনা ভাই যাই হোক এরপরে তেরো নম্বরে বলছে আমার সিরিয়ালে ইজা উত্ত খিজাল পাই ও দিওয়ালা যখন সরকারি সম্পত্তি যখন যেভাবে খুঁজি সেভাবে লুটপাট করে যখন নেতা নেত্রীরা কে ফেলবে তখন বুঝবে এটা কে আমার তার বেশি দূরে নাই জনগণের সম্পদ সম্পত্তি এগুলো জনগণের সম্পদ এগুলো তারা ভাগ বাট করে খেয়ে ফেলবে আগে খাই তো দশ বিশ লক্ষ এখন খায় একেবারে হাজার হাজার কোটি ঠিক কিনা বলেন তাও আবার বলে এগুলো কিছুই না তো কত কোটি হইলে কিছু হবে ঠিক কিনা বলেন চার হাজার কোটি তাও বলে কিছু না এই এক কোটি মুসলমানকে ভাগ করে দাও আমরা সোনার রাজ্যে বাস করতে পারবো ঠিক কিনা বলেন চার হাজার কোটি কিছুই না একজনের ব্যাংকের শেখ তুলতে গেছে লেখছে পাঁচ লক্ষ টাকা কি মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা কি কথা বল না পাঁচ লক্ষ টাকা কি মাত্র সে গরিব মানুষ ভদ্র লোক সে টাকা তুলতে গেছে মাত্র পাঁচ হাজার তো সে সে সেকে লিখতে পাঁচ হাজার টাকা কিছুই না পাঁচ হাজার টাকা ম্যানেজারের ওই ক্যাশিয়ারকে দিয়েছে তখন সে বলছে ফাজলামি করার জায়গা পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা কিছুই না এটা কি আবার এরকম শেখ তো আমি জীবনেও দেখি না তখন সে বলছে স্যার আমার বাসে বদ্র লোক পাঁচ লক্ষ টাকা তুলছে লেখছে মাত্র কি লেখছে তো পাঁচ লাখ টাকা যদি মাত্র হয় তো আমার পাঁচ হাজার টাকা তো কিছুই না চার হাজার কোটি কিছুই না তাহলে কিছু কত ঠিক খেলা বলে গোটা বাংলাদেশকে যদি শেষ করতে পারো কেউ হজম করতে পারো আমাদের মেরে ফেলতে পারো তখন কিছু হবে নাকি ঠিক খেলা বলেন ভাই আল্লাহ আছে না নাই বিচার হবে একদিন বিচার হবে কেয়ামতের প্রলয়ের ঝংকারে সব দুর্নীতিবাদ আকাশের দিকে বের করে দেবে জমিন থেকে বের করে দেবে ঠিক কেন বলেন কেয়ামতের আলামত আমি যাচ্ছি না সেদিকে ও জাকাত ও মা করা মা জাকাতকে মানুষ মনে করবে জরিমানা জাকাতকে কি মনে করবে জাকাতের টাকা দেওয়া খুব কষ্টের ব্যাপার 
এই সবগুলো কারণ মার্কা মানুষ কারণে কাছে মুসার সাহেব যাকাত দিতে বলছে আর কারণে কি করছে এই মুসার জবান বন্ধ করার জন্য এই মুসার বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারি নাটক সাজিয়ে ট্রাইব্যুনাল করেছে এবং প্রকাশ্য দিবালোক যখন তিনি তাফসীর করছিলেন মেয়েকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া মুসাকে জেনাকারী হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে ধরে বলেন নাউজুবিল্লাহ এরকম এখনো আছে না নাই কোন জনপ্রিয় মানুষের মুক্তা বন্ধ করতে গেলে কারণ মার্কা শূন্য তাকে জেনার আহ্বাদে লাগিয়ে দিতে হবে ঠিক কেন বলেন ভাই জেনার আহ্বাদ লাগিয়ে আলেমকে মুফাসসিরে কোরআনকে জেলের থালায় ঢুকেছো এটা সবচেয়ে একটা বড় কিয়ামতের আলামত ঠিক কেন বলেন আল্লাহ পাক এই জাতিকে বোঝার তো বিধান করুক আমরা বলি আলেম হয়ে যায় নিকৃষ্ট মানুষ আর সোর ডাকাত গায়ক নায়ক হয়ে যায় সোনার মানুষ এটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভবিষ্যৎ কি আল্লাহ কাপ আমাদেরকে বসার বোঝার তফিক দান করে আমরা বলে আমিন সম্মানিত হাজরিন এরপরে खा मत लागे এরকম আসে না নাই অজানা তুমি তু না হবে না কু অথবা তুমি হইলে হাই বাংলা হাত তো তোমার টাকা আমার টাকা কি মনে করবে সমান মনে করবে এটা একটা কি আমাদের আলামত এরপরে আছে লা তকুম সাহাতু হাত্তা ইয়াকসিরু ফি কুমুল মাল মাল বেড়ে যাবে তাসব্বাহান নেসা ও বিল রিজাল ওয়ার রিজাল ও বিন নেসাই নারীরা পরবে প্যান্ট শার্ট জিন্স এর বেদ আর পুরুষরা পরবে কামিজ পুরুষেরা ভরবে কি কামিজ নারীরা পুরুষের ভেস পুরুষেরা কিসের ভেস পিছনের দিক থেকে মনে হবে সলিম উদ্দিন সামনে গেলে দেখবে এটা ফাতেমা বেগম পিছনের দিকে কি মনে হবে সলিম উদ্দিন সামনে দেখবে এটা আসিয়া বেগম বা এটা এটা বিউটি এটা বা সুইটি ঠিক কি না বলেন ভাই এটা একটা কেয়ামতের আলামত কিন্তু সারদ তালাক তালাকের সংখ্যা বেড়ে যাবে কথায় কথায় তালাক মেয়ে কেন বেশি হয়েছে তাতেও তালা খুদুর বলছে কি না মেয়ে জন্ম দিয়েছে মেয়ে তো মেয়ে জন্ম দিয়েছে বলে মেয়েকে তালাক দিছে কথায় কথায় তালাক জলসা নিয়ে তালাক ছেলে মেয়ে নিয়ে তালাক বাদ দিয়ে দেরি হয়েছে এটা নিয়ে তালাক এটা নিয়ে তালাক সেটা নিয়ে তালাক তালাক দিও না এতে আল্লাহর আরস কম্পিত হয় তালাক জায়েজ হলে কি হবে এটা আল্লাহ পাক চান না পৃথিবীর একটা সংসার ভেঙে যা সো আল্লাহ এটা বেড়ে যাবে এরপরে প্রিয় হাজরিন मानुष टुबे मानुष ट लुबे मिथ्या सक्य दे सत्य के गोपन कर जमान জমানার বরকত উঠে যাবে মনে হবে এক সপ্তাহ এক দিনের মতো হাদিসে আছে জমান তহদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না যহদিন সময়ের বরকত উঠবে না ফাতা কোন সাহারি বছর হয়ে যাবে মাসের মতো ওয়া কোন শাহারু কাল উজবুই মাস হয়ে যাবে সপ্তাহের মতো ওয়াল উজবুই কাল ইউমি আর দিন সপ্তাহ হয়ে যাবে দিনের মতো ওয়াল ইউম কাতি আর দিন হয়ে যাবে এক ঘন্টার মতো আর ঘন্টা হবে মিনিট मानुष मृत्युबरण कर आगमन 
আগমন হবে ইমাম মেহেদি রাসূলের বংশ থেকে আসবেন রাসূলের বংশ থেকে ইমাম মেহেদি আসবেন এই ইমাম মেহেদি আর তারপরে দুই নাম্বার হচ্ছে হরুজ দাজ্জাল দাজ্জাল বের হবে অনেকে বলছে পশ্চিমা সংস্কৃতি হচ্ছে দাজ্জাল নয় পশ্চিমা সংস্কৃতি দাজ্জাল নয় দাজ্জাল একটা মানব আকারে বৃহৎ আকারে চোখ হবে তার কানা চোখ চোখগুলো হবে তার কপালের উপরে কপালে লেখা থাকবে কাফারা সে হবে ল্যাংড়া সে হবে কানা সে হবে কালো এভাবে করে রসুল সব পরিষ্কারে জানিয়ে দিয়েছেন দাজ্জালের ব্যাপার অনেক কথা আছে আমি আর যাচ্ছি না সেদিকে আমার অনেক নোট আছে কিন্তু দাজ্জালের ব্যাপার আমি যাচ্ছি না সেদিকে এরপরে তিন নাম্বারে নজুল ঈসা ইবন মারিয়ম আলহি সালাতু আসসালাম দাজ্জালের আতঙ্ক হয়ে দাজ্জালের মালাকুল মত হয়ে আগমন করবেন ঈসা রুহুল্লাহ বলেন সুবাহানাল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ যেদিন আসবেন সেদিন থেকে দাজ্জালের পেট কামড়ানো শুরু হয়ে যাবে সে মুমের মতো গলে যাবে দৌড়ে দৌড়ে তার শেষ করবে অল্প দিনে ইমাম এই যে ইমাম ঈসা আমাদের নজুল ঈসা ইবনে মারিয়াম তিন নম্বর চার নম্বরে আছে ইয়াজুজ মাজুজ আসবে এ ব্যাপারে কোরআনের অনেক আয়াত আছে আমি সেগুলো বলার সময় নাই এরপরে পাঁচ নম্বরে বিশ্বব্যাপী তিনটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হবে ভূমিধস হবে এই ভূমিধসগুলো একটি পূর্বাঞ্চল থেকে হবে আর একটি পশ্চিমাঞ্চল থেকে হবে আর একটি জাজিরাতুল আরব থেকে ভূমিধস হবে কেয়ামতের আগে হরুজ দুখান মুবিন একটি ধোঁয়া বের হবে এই ধোঁয়াটা তামাম পৃথিবী ঘুরে ঘুরে মানুষগুলোকে এক দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে এরপরে আমার আলোচনা প্রায় শেষ তাতলা ও শামস মিন মাগরিবিহা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের কোনো আমল আর কবুল হবে না এবং একটি মৃদু বাতাস আসবে এই প্রবাহিত মৃদু সুন্দর রিহুন তৈরিবাতন বাতাস আসবে ওই বাতাস মৌমেনদের গায়ে লাগার সাথে সাথে ওই মৌমেন ইন্নালিল্লাহি ও ইন্নাইলাইহি রাজিউন হয়ে যাবে এইগুলো বোমড়তলে হোক কানের ভিতর হোক যেদিকে হোক সেদিকে ওগুলো ঠান্ডা বাতাস আস্তে করে চলে যাবে মৌমেন সব শেষ হয়ে যাবে যেমন করে যদি আমি যদি চুনতিতে হামলা করতে চাই যদি বাংলাদেশে আমি হামলা করতে চাই সুনতি আমার প্রিয় এজন্য আমি চুনতির মানুষকে বলবো আমি আক্রমণ করব তোমরা সরে যাও আল্লাহ পাক কোন ইমানদার বান্দার উপরে হামলা করবেন না আমি গোটা পৃথিবীকে তাস তাস করে ভেঙে চুরমা করে দেব আকাশ ভেঙে জমিনকে ভেঙে খাম খাম করে দেব এই আজাব গজব আমার বান্দাদেরকে দেব না আমি তোমাদের ভালোবাসি একটি প্রবাহিত বাতাস দিয়া আমার এই দরবারে তোমাদেরকে ইজ্জতের সহিত নিয়ে আসব আমি কেমতের প্রলয় ঘটাবো না সব মুমেন কে আল্লাহ পাক ইজ্জ সহকারে নিয়ে যাবে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ মাহফিলের হেমবিল একটা পড়ছে না এখানে এটা কোথায় আচ্ছা সে দেখি দেখি ও আসা সকলে <laughs> দোয়া করবেন <laughs> বিশেষ করে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের জন্য দোয়া করবেন ওনাকে যেন আল্লাহ পাক দীর্ঘদিন চুনতিবাসীর খেদমতের জন্য বাঁচায় রাখেন আমরা সকলে বলি আল্লাহ আমিন আমার তালই আসলে এখানে আমার আত্মীয় আছে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না আজ থেকে বহুদিন আগে আমি একবার আসছিলাম তো জনাব মরণ আলহাজ ইউনুস সাহেব উনি অসুস্থ হয়ে গেছেন বিশেষ করে আমার মনে পড়ে গেল ওনার এক জীব কলিজার টোকরার সন্তান যে শহীদ হয়ে গেল উনি তো অনেক দিন কথাও বলতে পারেন নাই আল্লাহ পাক যেন তাকে শহীদের মর্যাদা শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করে আমরা বলি আমিন আজকের এই মাহফিলে থাকলে কত দৌড়াদৌড়ি করত 
কত মেহমানদারি করত কত ভালো ছেলে ঠিক কিনা ভাই এলাকার মানুষকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে অল্প বয়স্ক ছেলে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেল তাকে যেন আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউসে নসিব করে আমরা বলি আমি সকলের জন্য দোয়া আমার জন্য দোয়া করবেন আমরা তাহলে মনে যাতে শুরু করি আল্লাহ কামিল <laughs> ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعينا باكيا وصوتا حسنا ولسانا زاكرا وعملا متقبلا وتوبة نسوحا وتوبة نسوحا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وولدا صالحا زكيا تقيا نقيا وعزة عند الحياة وراحة بعد الممات ورحمة ومغفرة بعد الموت يا رب العالمين মাহফিলের সমাপনী অধিবেশনে একদম সমাপনী পর্যায়ে এসে বিভিন্ন অরামাইকারামদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন অতিথি বৃন্দদেরকে সাথে নিয়ে বিশেষ করে এলাকার গণ মানুষের প্রিয় মুখ আল্লাহ পাক সফল চেয়ারম্যান জুনায়েদ ভাইকে নিয়ে আল্লাহ সুনতি এলাকার সুনতি বাজারের সম্মানিত সর্বজন শ্রদ্ধ ব্যবসায়ী জনাব আবুল হাসেমকে সাথে নিয়ে হাটকুলা মোড়ার জনাব খালেদ দেওয়ান ভাইকে সাথে নিয়ে আরও নাম জানা অজানা প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ সবাইকে সাথে নিয়ে আমার সামনে আমার এলাকাবাসী অনেক দিনদার মুসলমান নর নারী পর্দার হাত তুলেছেন নারীরা সকলের তামাম জিন্দগির গুণাগুলো মাফ করে দাও আজকের মাহফিল কে একা মতের কঠিন ময়দানে আমাদের যখন কোন সার থাকবে না কোন আমল যদি কবুল না হয় নাপসি নাপসি যখন ধ্বনি তোয়ার প্রতিধ্বনিত হবে সূর্য যখন মাথার উপর আসবে জমিন যখন তামার মতো গরম হয়ে যাবে মানুষ যখন গোনার সাগরে ভাসতে থাকবে কেউ এক হাঁটু কেউ এক কুমর কেউ মাথার উপরে ঘামের উপর যখন হাঁটুতে ভাসতে থাকবে পয়গম্বর পর্যন্ত আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে সাহস করবে না রাব্বুল আলমিন অসীম অসীমতের সময় এই নোরানি মানি মাহফিল থেকে তুমি আমাদের সকলের জন্য না জাতের বসিলা বানাই দিও কেমন আছো তুমি বাবদন কেমন আছো তুমি জানি না আমরা মাটির ওপর থেকে কোরআনের এই মা ফির থেকে আল্লাহ তোমার কাছে আমাদের একটাই দাবি আমাদের গুণাগার আম্মা আব্বার গোনাগুলো মাফ করে দাও 
আমাদের আব্বা আমার তামাম জিন্দগির গোনাগুলো মাফ করে দাও আব্বুল আরাবিন মা বাবা যদি কষ্ট করে টাকা জমায় আমাদের মাদ্রাসায় ভর্তি না করাতেন মা যদি আস্তিনের ভিতর থেকে শাড়ির কোনা থেকে টাকা বের করে গোপনে গোপনে মা জানার মতো বাপ না জানার মতো করে উৎসাহ না দিতেন ঘাড়ার মধ্যে বের হয়ে যদি হাতে হাত ধরায় না দিতেন মাদ্রাসায় ভর্তি করায় না দিতে না ধরনা করতেন নিজের কষ্ট হলেও সাপ্তাহ মাসের জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি না করাতেন আমাদের মেহেরবান মা বাবা আজ আমরা পর্যন্ত আসতে পারতাম না আজকের সুখের দিনে মা দুনিয়ায় আর বেছে নাই বাবদন দুনিয়ায় বেছে নাই আজকে থাকলে কত খুশি হতো কত আনন্দিত হতো কবুল হজের সব পেতাম কবুল উমরার সব পেতাম রে আল্লাহ ওই নোরানির চেহারা তোর মা বাবার কবরটারে তুমি জান্নাতের টুকরা বানায় দাও জান্নাতের সাথে সুরঙ্গের ব্যবস্থা করে দাও পাবরি সুহমিনাল জান্না ও আলবি সুহমিনাল জান্না ও আফতাহ বাবান ইলাল জান্নতিয়ারাবান আলমিন আল্লাহ পাক মিরকিল নতুন পাড়া ইসলামী সংগঠনের যত সুদস্য এই মাহফিলের জন্য মেহনত করেছেন এলাকাবাসী সাহায্য করেছেন বিশেষ করে শ্রুতি বাজার কমিটি শ্রুতি বাজারের ব্যবসায়ীরা অকাতরে যদি হাজার হাজার টাকা কমিটির হাতে তুলে না দিতেন তাহলে সুন্দর সোনার বাগান মদিনার বাগান কখনো হতো না যতজন সাহায্য করেছেন এক টাকা থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত সকলের দান সাতকা তোমার আলিশান দরবারে কবল করে নাও আল্লাহ পাকরবুল আলমিন আজকের মাহবিলের সভাপতি কবল করে নাও প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি সবাইকে তোমার সাহি দরবারে কবল করে নাও বিশেষ করে আমি আজ দোয়া করে সকলকে সাথে নিয়ে এলাকার কিছু সন্তান যে নাকি দুশ্মনের হাতে জালের হাতে গুলি রাখাতে আল্লাহ পাক গাড়ি রাখাতে রব্বুল আলমিন দুশ্মনী ভাবে যাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে মাবুদ রব্বুল আলমিন সেই শহীদ জুবাইরের তামাম জিন্দেগির গোনা মাফ করে তুমি তাকে শহীদ হিসেবে কবল করে না আল্লাহ পাক মা বাবার খুব কুল কালি হয়ে গেছে সেই কক্ষে যেতে পারে না পরনের পিনরে কাপড় দেখতে পারে না সার ধরে ধরে কাঁদে গেঞ্জি ধরে ধরে কান্দে বাবা আল্লাহ পাক কার ধরে ধরে কান্দে ঘরে ঢুকতে পারে না ঝর্ণার মতো মলানির সাহেবের পানিগুলো বহুদিন ধরেছে এখনো জড়ছে যার মা যার বাবা যার সন্তান হারিয়েছে সন্তান অল্প বয়স্ক হারালে কি ব্যথা এটা এলাকার মরণী নিউজ ছাড়া কেউ বুঝবে না মাহবুদ রাবুল আলমিন তার উসিলায় তারা পুরো পরিবারকে তুমি কবল করে না কেমতের ময়দানে তার সুপারি সেই তার সপরিবার সহ আমাদেরকে জেন্নাত নাসিব করে দাও আমাদের পাশে আর কানের মুসলমানদের নারী পুরুষ শিশু যারা শহীদ হয়ে গেল তাদের তামাম জিন্দেগির গোনা মাফ করে দাও যারা বেঁচে আছে এ আল্লাহ ইজ্জতের জীবন শরীর বড়তার জীবন তোমার গায়বের খোঁজিনা থেকে তাদেরকে দান করে দাও তামাম বিশ্ব থেকে যারা সাহায্য করেছে সহযোগিতা করেছে ত্রাণ দিয়েছে সকলের ত্রাণ তোমার দরবারে কবল করে নাও এই মাহফিলকে তুমি কেয়ামত পর্যন্ত কবল করো এই মাহফিলের যে খাবার এটাকে তুমি শুনতি মাহফিলের মতো আমাদের সেফার জন্য তাবর লোক বানিয়ে দাও আল্লাহ এই খাবার যেন আমাদের সেফা হয় তুমি কবুল করো আল্লাহ উনিশ দিনব্যাপী সিরাতন নবীকে তুমি কেয়ামত পর্যন্ত কবুল করো আল্লাহ সুনতি মাহফুলের নিয়ামতকে তুমি কেড়ে নিও না আমাদের যুগ পরে যুগের পর যুগ শতাব্দীর শতাব্দী এই উনিশ দিন দেবী সিরাতন নবী তুমি কবুল করো আল্লাহ আসা যাওয়ার পথে বক্তা শ্রোতা যারা আসবে তাদের এই আসা যাওয়ার পথকে তুমি নিরাপদ করে দাও আল্লাহ বারো দিন ব্যাপী লালির বাপের হাটের মসজিদ ওই ভবানীপুর আমাদের মনোভোগের হাটের পাশে বারো দিন ব্যাপী ঈদ বিল আদন নবী তুমি কবুল করো আল্লাহ এখানে পঞ্চম দিন পঁচিশে নভেম্বর আমি যাওয়ার কথা আছে আমার প্রোগ্রাম আছে আমাদের যাদের তৌফিক যাদের সুযোগ আছে যাওয়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ 
আমাদের মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সন্তান সন্ততি এলাকার মা বোন সকলকে তুমি কবুল করো আল্লাহ আমিন বিহরমতি সৈয়দুল মুরসালিন সুবাহান রব্বি কারব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইসিফুন ও সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন বিহাক্কিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল